。えっとね、えっ、ー、とー、この間ね、はい、僕あのー、誕生日で、はいはい、誕生日になったんですよ。はいはいはい、で、まあ、42歳になったんですけど、はい、その時にちょうど、あのー、ロケをしてて、はい、で、泊まりのロケで、はい、ちょっと田舎の方に、行ってたんで,、はい、でちょっとその、まあ、ペンションみたいなとこで、はい、でそのあそうやもうやらしい話こう誕生日になったし、はい、こうメールをね、はい、ちょっと見たかったんで、はいはいまあ、来てるやろうな、はい、いろいろと思って、はい、そのペンションがその、はい、何電波がすごく悪くて、はいうん、あのずっと圏外なのよ、はい、でおかしいなあ思ってでなんか。あの、隅行くとゼロ本ぐらいにはなるあ,あ,あ、これもうちょいやぞと思って、窓開けて、ぐー出たら、なんか一本になったりなれへんかったり、あ,あ、これもうちょいや思って、こっちの屋根を掴んで、うーなりながら、なんねん。ほんだら、こう確認中がこうなんだけど、もうちょいこう、引っかかってけえへん。ギリギリなのよ。来てもうあかんと思って結構朝方やってんけどもうペンションの玄関まで行ってでこうやったらあもうちょいやな思ってでペンション出てずーっとあるなんかペンションの裏は結構山やったのでずーっと電波探しながら200メーターぐらい歩いてやっと電波いただけるようなとこに2本ぐらい前来たから確認したら1軒しか入ってない。死んだろかもう<笑>正直<笑>おばちゃんが「えっ!」来たよこれ来たよじゃあちょっと短めのやつなんですけどちょっと前に意外と僕ってあの小学校の低学年ぐらいの人に知られてないんやな意外と見てな,ないのかあの小学校23年ぐらいの男の子とお母さんと僕こうすれ違ったんで僕その時ちょっとこうね帽子とか一切かぶらずちょっと薄めのこうサングラスをかけてたんでこうやってすれ違ってもうお母さんは僕に多分すぐ気づいたでうわーって言って。で、だいぶ行ってから多分、僕も聞こえてないと思ってたんでしょうね。はい、子供がお母さんに、お母さんお母さん、エグザイルの人に似てたね。似てたね。似てたね。ほな、お母さんがもう食い気味で、はい、全然違うんでしょ<笑><笑>そうなんやけど、<笑>なんか嫌やなって。<笑><笑>そんなにかっこないでしょ<笑>いやいやいやいや<笑><笑>本当にこの45日前の出来事なんですけど、あのー、この番組のプロデューサーの、はい。佐々木っていう、はいはいはい、あの、まあ、皆さん知ってる人ですね。佐々木とね、あと、ま、後輩何人かと、あの、よくサウナに行くんですよ。はい、で、この間もそう、一、四、五日前にサウナ行って、はい、でそこは、新しい、初めて行ったとこで、はい、いろんなお風呂があって、はい、で、一個ね、名前ちょっと忘れたんですけど、あのー、お湯なんですけど、下の方がね、もうね、小豆ぐらいの石がね、バー引き詰めて、あるのよ。で、ザバー入ったら、ゴボゴボって入って、ものすごいなんかね、今までにちょっとない感覚で、はい、何ブロかわからんねんけど、これさだけ気持ちええなぁ、言うて、はい、あ,あ気持ちいいですね。で、まあまあ、サウナ行こうかって、向こうのとこのサウナにまたその後行って、はい、で、佐々木がね、サウナ行っててね、動くたんびにね、カランカシャン。はい。佐々木、なんかなぁ、思った、はい、何のことあれへん、その、意志がもう佐々木のアナルにいた。<笑><笑>なんぼほどゆるいねん。すごいな。ゆるい。結構なもん。結構なもん。それまだなんかまだ一個ありそうや言うて帰っていく。もういいんですよ。よし。はい。僕今。東京の方に住まないんですよ、うん、っていうのも大阪が好きなんですあそうかまだこっち住んでないんや、うん、はい、うん、やっぱどの辺が好きかっていうとやっぱり楽しいんですよそうですね,、はい、ね例えば大阪のある地域行きますと、うん、まあ例えば焼肉言うて露店で売ってるんですよ、うん、でまあ串にこれぐらい刺さってて100円なんですよ、うん
はいほんで「安いなおっちゃんこれ何の肉や?」って聞いても「肉や!」としか言わない<笑><笑>何の肉牛かっつっても「肉や!」っつって<笑>でも多分そこに建物を建てたらあかんであろうところに、はい、勝手にこうなんかブルーのテントみたいなの建てて、はい、鍋を何十個も積んで、はい、この鍋取ったやつ死刑に処すみたいな看板立てたりとか。<笑>そういう場所あるじゃないですか。あるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあるあ
きですよ。そんな雰囲気をこう出すんですよ。あと思って、そんな前で、お父さんあれやで、あの、あの、お刺身食べるかって言って、そやったこともないくせに、あの、マグロをね、こうなんか、こうやるんですよ。気持ちはいい。でも親父はちょっと中央ちょっと見てる感じがで、お父さん食べるって言って、で、マグロをこうやるんですけど、あんまり慣れてないし、おかんももうちょっと元々目もあんま良くないんで、マグロが親父のほっぺたに、ペシャーって言ってたのめっちゃ冷たかったんでしょうね、はい、親父あー<笑>その絶叫は国道まで響いた<笑>あんまり聞きたくないな親父の絶叫<笑><笑>びっくりしたー<笑>じゃあ,あの<笑>いきますよびっくりしたわーもう肉じゃあ松本さんいきますいきますか、うん、結構有名な殺人事件があったんですよ、うん、じゃあ松本さんいきますいきますか、うん、僕ねこれねもう本当に今やから言える、まあ、今までタイムリーすぎたんで言えなかったんですけどあのー、結構有名な殺人事件があったんですよ、えー、数年前に、えー、結局解決はしたんです犯人は捕まったんですけど、えー、割と捕まるまでに1年、えー、2年近くねかかったんですよ、えー、割と犯人の特定が難しくて、はい、であのー、僕ずっと親しくしてる放送作家のさだっていうのは、はいはい、さだっていうあの放送作家の、まあちょっと見た目デブっとしたね、はい、あのー、しょっちゅう一緒におるやつなんですけど、はい、そいつがあのー、実はその事件の最終5人の容疑者まで残ってたんですよ。えぇ、ー、えぇ、ー、えぇ、ー、えぇ、ー、さだくん。えぇ、ー、えぇ、ー、それが、あのー、の地域も一緒だったし、うん、多分あのさだってあんまちょっと不審者っぽいんですよやっぱり見た目も、はいはいはいはい、おそらく近所からも変な人おると、はいまあ、独身でもうええおっさんでなんか放送作家って言っても仕事も大してないのでもうなんか手なんかこうちゃんと朝出て仕事帰ってくるみたいなことでもないですから、うんうんはい、あの人何してる人なんやろうってもしかしたら。怪しくないですかって言われたのかもしれない。はあはあ、で、サダが、まあ、ほん、ほんま吉田って言うんですけどね。はあはあ、サダが家にいたら、ある時刑事が来て、はあ、ちょっとお話を聞かせてほしいって来たんですよ。はあはあはあ、で、その時にサダは、ずっとこうやって話してたんですって、その刑事と。はあはあ、それ、それ、な、な、なんで刑事とね、はあうんそんなふうに話すんやって言ったら、前の日にニンニクラーメンをめっちゃくてもうたんですよ。エチケットかえエチケットその刑事に、臭いと思われんのが嫌やったから、ずっとこうしてた。でもそれ違う意味でもう臭いと思われたでって言ったら。もうなんか、こいつ臭い。そうでしょ思いますよ。で、当然ですよ、当然ですよ。それも完全に容疑者に上がってますから。で、数日後に、あの、さだが仕事を行こうと思って、こう、用意してたら、今度もっと大勢の人が来て、えー、吉田さんと。DNA を取ら,取らしてますうわー来た来た来た来た,来たいやいやいやいやいや僕ちょっともうあの急いでますしもうそんな怖いです怖いですそんな DNA とかいやいや大丈夫ですもうすぐすぐ吸いますから<笑>もうもう1分ぐらいで吸いますから<笑>ほんまですかーって言ってほんま綿棒でガーって、D、ー DNA を今日,今日取られたんですって現場に来てさだがそれを言うからちょっと腹立ってきて、うん、いや、さだ、そこまでされる筋合いないぞ。うん、それは、あの、拒否もできるし、うん、で、今後、この後、もしいろんな事件があった時に、その DNA はずっと警察に残り、うん、ずっとそれで照合されるっていうのは、うん、それお前、さだにとっては良くないし、気、う、分、ん、悪いやろって言ったら、まあ、アホなんで、だんだん、ほんまですね<笑>ってなって、腹立ってきましたねって言って、仕事終わりすぐ警察行って、もう開口一番がバーン俺の DNA 返せ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>
もう警察にわけわからんなんかレッカー移動したら GTR かなんかのこと言うてんのかな<笑>えっやめて車ですかでもさジーンレンジャー<笑><笑><笑><笑><笑><笑>何や何やおかしいのおかしいの来たって言ってほんでその警察の一番の偉いさんが<笑>来て「どうしたんですか?」って言ったら「僕の DNA <笑><笑>僕の DNA」「アホやなもう会社死んじゃーいやちゃうやちゃうそれが分からへんねん」<笑>そしたら「吉田さんと違うんですと」と我々は、ええ、吉田さんが犯人じゃないということを、うんうんうん証明するためにね、はいはい、吉田さんのために我々は今日 DNA を取ったんですと、うんうん、お返しはできません、うん、我々は吉田さんの味方なんですよって言われたら<笑>なるほどなるほどなるほどやないねんダメだこりゃって<笑><笑><笑>全ての DNA 奪われたわけじゃないから<笑>そうそうちょっとやからね<笑>全ての DNA 取られたんやったら返すは分かるけど<笑>何もせえんかってわけやからそうなんですよ<笑>はいまあそうなんです<笑>、うん、そうちょ大好きにじゃあ、はい、<笑>あああああああああああのー、今年のあ春ぐらいなんですけど、はい、あのー家族で家族って僕自分で運転して、はい、で後ろに嫁さんと、はい、で子供チャイルドシートまだ赤ん坊ですけど、はいはい、乗してでなんかちょっと買い物行って、はい、でまあちょっと小腹が減ったんで、はい、どっか店でも入るかって言うててでまあそこのちょっと行きたい店があったんですけど、はい、その周りにねこういまいちこう駐車場が、はい、いわゆるあのタイムズみたいな駐車場がなくて、はいはいはい、で一番近いのがあの僕あんまり好きじゃないんですけど。立体駐車場でああいうのってあの店,店の人っていうかその人とちょっと会話をしないといけないでしょ、はい、であんま嫌やなと思ったんですけどまあまあまあ他はしょうがないなと思ってじゃあここ止めようかと思って車ファーって乗りつけたら、はい、あのちっちゃい部屋あるでしょ、はい、なんかああいう人らが待機してる、はいはいはい、でちっちゃい小窓から、はい、明らかに俺と目合ってるんですけど、はい、こんなもうどの分厚い眼鏡かけたじじいが。うん明らかに俺と目を追ってるんですけど微動だにしないしんどそうやなと思ったんですよで4秒ぐらい待ったんやけど何にも動きがないからプーって鳴らしたらカチャって降りてきてあ出てきてあの「渋谷さんの」って言われた<笑>渋谷さんの」はい、いや違いますね<笑><笑>もう月決めですかって、はい、渋谷さんじゃないですから、はい、月決めですかって言ったら、何にも言わず、うん、ゼロ一だなって言ったんですよ。なんかね。<笑><笑>ガシャーンってあのでかい<笑>開けてなんか信号みたいな赤が青だよなんか大丈夫そうやぞと、はい、とりあえずで「あいあいあいあい」って言い出すから、はいまあ、じゃあ大丈夫やろうと思ってほん<笑>でその後ろに「<笑>じゃあそ店行っといてくれ」はいはい、俺あの車掘り込んだら後で行くから、はいはいはい、って言うたら「コンコン!」って窓を叩かれてグイーンと開いて「誰と喋ってんの?」って言われたんですよ。えーでいやいやあの後ろに赤ちゃんが乗ってるんですよって言ったら赤ちゃん、うんうん、はあ赤ちゃんって言ったら<笑><笑>なおっさんやな,<笑>なかなかけったいなおっさんやのと思ってそれでもうええわ分かったとにかく先行っとけ<笑>俺車入れるから「<笑>あいあいあいあい」って言うから「ふわ」って言えるんですけど。明らかに天井低いんですよ。で、え、大丈夫？えでも大丈夫ですかこれ？って言ったら大丈夫大丈夫って言って、あいあいあいって言うからゆっくり入れていったらゴリゴリゴリゴリゴリ。ゆっくりゴリ言うてるよゴリゴリ言うてるよと思ってたらおっさんがアイサップこのままだったらミラー当たるよって言って。<笑>上当たってるから。えー、って言って。させられて、はい、いやしゃれならんしゃれならんと思って、はい、降りて見たらそのなんで屋根は大丈夫なんですけどこの真ん中のアンテナの付け根のところがちょっとこう塗装がはげてるみたいな「いやいやおっちゃんいける言うから俺行ったら当たってるやん」って「なんでいけるって言うたん?」って言ったら「渋谷さんはいけたんだけどな」<笑>知らんがな<笑>誰やねん渋谷さん<笑><笑><笑>絶対
い直したんですか<笑>誰やねん<笑><笑>いまだに意味が分かんない。違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う危険やほんまこの間なんやけど車で俺走ってたらあの安田大サーカスの,あのめっちゃでかいヒロっていうめっちゃでかいやつが夜中にゲンチャリに乗って走ってたんですけど全然進んでなかったこの<笑>滑らんねえ、ね、面白いなおあじゃあ僕いっときましょうかねお願いしますはいここまでの放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました話していいかの判断も含めちょっとしてみようかなっていう話がありまして、うんうん、かけちゃったんですよ<笑><笑>いやー滑らんねえ全然ね,ーねー面白いなあ,あじゃあ僕いっときましょうかねお願いします、はいあのー、大阪でお仕事あって、はい、で大阪行ってであの大阪のホテルで一泊して次の日のお昼も大阪で仕事やったんですよ、はい、それだ2時半入りぐらいかな、うん、だからまあちょっとせっかく大阪来たし後輩もいたんで、あのー、ちょっと早めに起きてというか、あのー、ランチでもして、はいはい、でランチ食べたらちょうどいいぐらいの時間になっちゃうっつってあえてお店も決めずに、うん、なんか道頓堀あたりをちょっとこう。ブラブラしながらどこがいいかなって思ってたら本当なんかこうこじんまりとしてるけどもなんか趣のある服屋さんがあってで,でランチやりありますみたいなのがあるからあフグランチなぁなんかええかもなぁ、うん、ちょっとのれんがまだちょっとかかってな,なかったんやけど、はいはい、ちょっと聞いてみようかと思ってガラガラガラとあすいませんまだちょっと早いですか?」って言ったらあのー「あ松本さんあ,あのー、あーちょっとあまあでもまあ大丈夫ですよってまあまあ多分そうなるやろうなと思ってやったんですけど<笑>言わんでよろしいな言わんでよろしいねすまあすいませんってこうやってるからね<笑><笑><笑><笑>であの二人ですって<笑>でまあでもお店はね本当テーブル五席六席なかったと思うんですけど、はい、まあほんその感じで、はい、当然まあお客さん誰もいないですよね。でまあまあ、こちらどうぞって言ってで、ね、店主さんねちょっと俺と同年代ぐらいかなうん、うん、ぐらいのことで「ああああいらっしゃいませ」って言って「あれですか松本さんここのお店誰かなんか芸人さんに何かご,、うん、ご紹介いただいてとかですか?」って「いや違うんですよたまたま本当にあの前通ってブラブラしてたらなんか吸い寄せられるような感じで」来ち,ゃ来ちゃいました、うん、わありがとうございます」って,って、えー「このお店長いんですか?」って言ったら「はいもうあの本当に先代が頑張っていただいて先代からあの受け継ぐ形でやらせていただいてます」みたいな「うん、あめちゃめちゃいい場所ですもんね」うん、って言ったいやもうそれはもう本当にあの先代が店やるなら絶対ここがいい」って言って本当先代が頑張ってお店守ってくれて。うんその先代の気持ちを受け継いで僕も本当このお店も絶対守っていきたいなと思ってるんですみたいなもうすごいなんかこう真面目だけどもなんか燃える闘志のあるというかねあのすごいあすごい人やなと思いながら当然出てくるフグもすごい美味しくて
、うん、でも後輩がなんか「これここのお店当たりですね」か「ふうやで当たり」とか言うな楽しいな楽しいな楽しいな楽しいな後輩がトイレ行ったの、はい、多分その時やったと思うま,また店主さんが来て「うん、ああ松本さんちょっと先いいですか、うん、話しさせていただいて、うん、ええー、どうしたんですか?」あの先代は本当に松本さんのことがなんか大好きでよく松本さんのことはもうこの人は面白いこの人はすごいって本当よく言ってたんですそのね先代が言ってたその先代がまるで松本さんにそれが伝わったかのようにね松本さんが今日ここにこのお店に来てくれるっていうのはあのな,なんか先代が導いてくれたというかなんか運命的なものを勝手に感じてしまいましていやもうそれだけ話したかっただけなんです、うん、すいませんみたいな、えー、いやいやもう本当にもう僕も,も,うこもう光栄です、はい、でこっからはちょっと俺の推測なんですけど、はい、そっから何二組ぐらいお客さん多分来てたんですよ、はい、でもなんかまあねそんな広いお店ではないしな多分予約で今日はいっぱいですって言ってなんか二組ぐらいの多分俺のためにというか断ってる感じがしたのでこれもちょっと早めに出ようかじゃないとちょっと逆にもうお店にもちょっと迷惑になるかもしれんからって「あすいませんあちょっと僕らもうそろそろお仕事もうなんであの今日本当美味しかったですありがとうございました」で「お会いそしてください」って言ったらあの大将が。えー、マジですかあと30分ぐらいしたら先代来るんですけどねえ<笑><笑>あれあれ<笑>えちょっとねあそうなんですか<笑>ああそうなんですねうわ残念ですねあでもちょっと仕事あるんで、はい、あのちょっともうあの美味しかったですまたでもぜひまた来ますカラカラカラカラピシャン生きとんけ生きとんけ生きとんけ生きたがりましたねしかもフットワーク軽いなおい<笑>すぐ来るすぐ来る結構すぐ来るな<笑>近場の先代,先代何やったんだあれ生きとんけ読んだとか言われちょっと巡るってたような気がしたんだよね<笑>俺も熱いくなっていて<笑>で後で考えたら確かに一回も死んだなんて言うてないよ<笑><笑>テンションだけですよね。モロンプラトン並みに生きとんけ。<笑>チャートル。<笑><笑>まあそんなお話でございました。ということで。はいがね出たら。あ、あのー、まあこれ年齢的なもんなんですかね。まあ頻尿になってきてるのかな、えー。もう今日でもこれ収録長いでしょ。はい、もうそろそろちょっともう。はいはい、催してくるんですよ、はいはい、多分暴行がもうそうなんでしょうね、はい、でももう映画でも2時間半ぐらいになるともうちょっともう不安ですよいやもう映画館行ったらもう,、まあ、も,うともう当然その前におしっこするんですけどそれでもまあもう一回ぐらい行きたくなるかなぐらいの感じなんですよそんなこともありながらあの、まあ、年末ねちょっと歯医者さん行っとこうと思って、はい、やっぱりこうねあの綺麗に、うん、口の中クリーニングしようかなと思って、はい、で行ったんですよ、はい大体あれ40分ぐらいかな45分ぐらいですよ大体最初から終わりまで,でまあその歯医者さんが始まったんですけど、はい、うん20分ぐらい経ったぐらいですかねあ来たなっていうこの尿意がねあいえー、これ微妙やなと思って、まあ、20分じゃないですかで、まあ、あと20分ないし25分うんどうしようかな言おうかなでもねもう本当にもう椅子がもうほぼフラット状態のもうベッド状態ですよ、はいうん、でここ紙エプロンみたいなのつけて、はいはいはい、もうライトここまであってでそのしか衛生士さんがもうここまでこう来て、うん、こうカカカカやってる時に、はい、トイレ行きたいですって言えますそうですねね、はい、これまずまず言ったところでカカカって下連れて行かれますよ<笑><笑>ってあの気持ちいいやつバキューム、ね、口の中で屁こいたみたいになるじゃないですか<笑>あの恥ずかしさも<笑>あの恥ずかしさも嫌やし、はい、でまたそこの、あのー、歯医者さんは、うん、歯医者の中にトイレがないんですよビルの中の歯医者さんはね、あのーあのー、出て、はい、でまたその廊下をねほんと2 3 0ル歩かないとダメなんですよ、はい
、もうそんなこといろいろ考えたら、はい、いやこれは僕はもうあと20分なんとか我慢しようと思って、はい、でも必死で我慢するんですよ、はい、でもあれってやっぱり時間がね解決するもんじゃないじゃないですか、はいはい、もう波もあるし、はいはいはい、もうも,もう本当にあのチンビルをも。やるんですけど、チンビルをね。チンビル。先っちょのチンビルをね。ああ、そっちね。そっちね。チンビルからも。やっとこう波が収まったかなと思ったら、あのインターバルで、うがいしてください、松本さん。で、紙コップパー置いたら、シャワーなる。これになりたい。生まれ変わったらこれになるかって言われてあれでまたすっごいこううわー模様を押すんですよ、はい、うわどうしようかなどうしようかなと思いながらまあでももうちょっとかもうちょっとかも時計見ながらあなんとか耐えれるかなんとか耐えれるかと思って「松本さんはい終了ですありがとうございます」言ったら、はい、なのその司会生さん終わりであのそこの歯医者さんの一番偉い。人がい大体いつも来るんですけど「どうですか松本さん何か気になるのでも<笑>あのあのそんなにないです」「そんなに?」みたいな「いやそこ食いつくかな」みたいな「あのいやあのそれほどはないです」いや「それほど?」みたいな「いやいや違うんですよなんかあのあのちょっとね起きた時にちょっとなんかたまにあの全体的にこう歯が浮いてるみたいな気がする時は「わありますかね」みたいなことを言うたら「それはね」みたいな言い出してもうそこからすっすっごい長い説明があってあの寝てる時にどうも歯ぎしりしてたり歯を食いしばってるんですよとだからどうしても気になるようならマウスベースとかした方がいいですよって「まあそうなんですか」って言いながらもう,もう途中でもう僕も白目向いてる状態なんですよ「<笑>あの分かりましたそんなに俺歯ぎしりとか多分してないと思うけどねあじゃあ気ぃつけます、はい、もしあれだったらまたちゃんと一から診察してもよろしいんですが<笑>もう大丈夫です」言うて、はい、これでそのもうお支払いして、はい、やっとできるじゃないですか、はい、でそのその歯医者バーン出たらもう早歩きですよね、はい、その早歩きで出た時に俺の真ん前に俺よりちょっと遅いぐらいの早歩きのおっさんがいるんですよ、はい、たまんないくないですか、はいはいはい、こいつ歩いてくれたら抜けるんですけど、はい、結構早いね、はい、でも俺ほど早くはないね、はい、でも俺走ったら絶対出るからそうですねでうわこいつどうしようか抜くにも抜けない抜くにも抜けないずーっと俺の前に行きながら、はい、そのままトイレを一緒にそのまま入っていって空いてる小便器の底に一個しか空いてなかった小便器にそいつがスッと入ったのうわー僕も横でうんーなんて叫べないんでうわー言ったら歯ぎしりしてる<笑><笑><笑>いやーああいうことってあるんですね。あるですねそれは。なんなんでしょうね。いやー疲れた。<笑>でも僕思い出ましたけどあのとあのおしっこしてるところで、はい、そう後ろで待ってましたけど、はい、やっぱり意外と放物線って見えますけどね。<笑>え？いやだからその今、うん、アスカはどうでもいいんだよ。<笑>いました。えー、っとまあじゃあ短いので、はい、あの相方の浜田さん、はい、結構あのー、なんかキャラクター的にね、はい、怖いもん知らずみたいな、はいそね、その根性座ってるみたいな、はい、なんか感じじゃないですか、はい、でも昔ね2人でまあ全然売れてない時ですよ、はい、あのなんか余興というかもう営業にね2人だけ、はい、もうマネージャーもついてきてない頃ですよ、はい、行かされたんですよ、はい、でなんかこう漫才前ぐらいに緊張しよったんかなもうなんかトイレ公衆便所みたいなとこ入っていったからちょっと俺おもろそうやからずっとついていったらなんかお腹下してたみたいでうんこしとんねやんさーっと入っていってあいつのそのうんこしてるとこのドアをバーッって蹴ったったんですよ、はいはい、そしたら、はい、あの根性ありそうに見せてるあいつをいいえーえー、<笑><笑>えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、えー、あのー、やらしい話じゃないですけどもまあ
、言うてもね、僕もその一応、高級車というものにね、はい、乗ってるつもりなんですよ、はいはいはいはい、で、まあまあ、もちろん買ったというから、もう最初からカーナビがついて、まあ、あえて車の車種とか伏せますけどね、うん、このつい高級車のカーナビが、なんでこんなにアホなんかなっていう。<笑>バカなんですよ、はい、で今までイライラもしてたんやけどもでちょっと前にちょっと知り合いと待ち合わせをしてて、はい、でその六本木三丁目の交差点で待ち合わせやっていうことで,、はいはいでまあ、六本木は分かるけど三丁目って言われても意外とどこかなっていう大体の雰囲気は分かるけどいまいち分からんなあまあまあカーナビはあるからそれでええわと思ってで僕渋谷の方からカーナビで一応六本木三丁目入れてであのあれなんですかあの道六本木通り六本木通りか六本木通りをもう六本木三丁目やからまあ多分あの辺やろ思って渋谷の方からこう向かってたんですよほんなら高木町の高速道路の乗り口があるじゃないですか、うんうんはい、あそこに乗せようとするすぐですよもうちょっとすぐでしょで俺三丁目分からんけど絶対距離的におかしい,いもうありえへんかと思ってもう乗ろそうとするのやめて速用に行ったんですよほんなら左へ曲がってくださいみたいな、うん、もう左かなんかもうなんか新しいルートを探しますってなってるんですよ、はいはいはい、左曲がってください<笑>まあ曲がるよそれやと思ってで曲がったらまた左へ曲がれって、はい、<笑>でもう一回左曲がる、はい、聞いてたらまたそっち出てきてるんですよ<笑>またまたほんで高木町からまた乗せよう<笑><笑>いやいやいやいやいやないないないないそれはないわ思いながらもう必ずまた無視したったんですよほんでまた左曲がれまた左曲がれまた左また出てきたんですよもう分かったとどういう決着をこのガキつけようとするのかこの俺様を高木町から乗さすんやなよっしゃ乗ったらどんな決着つけんの高速もただやないぞ乗ったら高木町乗ったんですよ乗って300メーターか400メーターぐらい高速をぐーッ走ってる時に目的地周辺です<笑>いやご苦労さまでしたいいや行きます、うんうん、えー<笑>ここへ来てすごいすごいサイコロさすがよかったサイコロすごいわすごいわからへんな木村さんの話なんですけど<笑>この人もなんかしっかりしてるようで、はい、意外とそうでもなかったりするんですよ、えー、であのまあ別にお店の名前言っていいと思うんですけど、はい今だと俺とキムと、はい、あと後輩何人かおって、はい、で麻布十番に、はい、トラクマモグラって美味しいお店があって、はいはい、そこを行こうって言ってでもキムと俺は知ってんねんけど、はい、今では行ったことなくて「はい、えな,なんすかトラクマモグラって」って言って「はい、でどんな店ですか?」って言うから、はい、キムが「いや今田さんあのよう京都で行ってた大金屋さんっていう店があってそこに似てる感じですわ」はいあっこ石井やあ,あんな感じのとこが麻布十番にあんねや行きたい行きたい言うて電話します言て電話して「あもしもし今4人で行きたいんですけど15分後ぐらいにいいですか?」って言ったら「あい大丈夫です」って言って「あ行けました」でバー行って車のあ車で前までつけて降りて行って完全に真っ暗やねん<笑>おはお中身だって営業してる気配もないねん、えー、看板も電気ついてへんねんええー、予約したよなしましたなんでや切れたろか言ってたら、はい、すいません大きにやに電話してました<笑>京都の2京都京都,京都15分で絶対つけた<笑>あれ<笑>えー、この辺はしっかりしてるはずやのにいや立ちつてどうの時に今朝の,そのどんな店のがあったからなんかあいうえおーになって<笑>大きにやに電話してしまったいやーそれ一言考えられない<笑><笑>
こここですよね出るとこ<笑>あ、おお、はい、松本です。ええー、あのー、まあ雨上がり決死隊の宮迫君なんですけれども、はいはいはいはい、まあ去年もあの皆さんあのちょっとね、あの女性問題であのいろいろ騒がしましたよ。松本を語る宮迫おふくわいと、天やばいやおいそうだ。はい、松本です。ええー、あのー、まあ。雨上がり決死隊の宮迫君なんですけれども、はいはいはいまあ、去年もあの皆さんあのちょっとねあの女性問題でいろいろ騒がしましたよねいろいろ騒がしました、はい、でまあ僕もやっぱり付き合いも長いし可愛がってる後輩ですからプライベートでもやっぱりいまだにもよく会うしあの,あの当時もやっぱり会ってね、はいはい、なんかお酒飲むこともありましてでまあ宮迫これ正直。これもうこんなこと言うとあれやけど俺の勝手な想像やけど正直あの女の子ってちょっと疑ってしまうよなって僕は言ったんですそしたら「いや兄さんいやそれはないですよ」って言うんですよね<笑>、うん、いやそうなんやけどでも結構事細かに写真撮られたしあれでどうなんやろうないや兄さんあれは文春がすごいんです、うんいや文春すごいかは知らないけどあんなドアの出入りまで撮るってあれやっぱ回数とか部屋番号分かってなかったらなかなかあの写真は撮れないしってことは俺のちょっとあれかもしれんけどちょっと女の子にやられたんかって俺は思ってしまうのよなって兄さんあの子めちゃくちゃいい子なんですそんなわけない,ないじゃないですかやめてくださいみたいな。いやでもあの後もいろんな番組出て何かそれをネタに何かグラビアとかもやってたで「兄さんもうええかげにしてくださいめっちゃいい子なんですよ」<笑>そうか皆さん分かった<笑>分かった分かったかじゃあもうこんな話やめよう<笑>で1週間ぐらいにまたまたまた仕事で会って「兄さん聞いてくださいよまあ腹立ちましたわねどうなしたんいやうちのおかんがなんかシロアリ駆除を頼んだら、はいはい、法外な値段を取られたとでこれやられたとどう考えたって僕は僕なりに調べたんですよ普通の相場より3倍ぐらい取られてるとでこれ正直僕が金払うんですよおかんのそれもで僕はまあ腹立ってさすがにちょっとおかんにお前ええかげんせよとそれはお前取られすぎやぞお前騙されたんやでって言ったらおかんが「いやそんなことない」と「やっぱりシロアリの被害が多かったんやろ」と「いや多かったか知らんけど相場の3倍取られてるからおかしい」「いやそんなことない」「うんあのシロアリの業者がすごいいい人やった」ね兄さんねやっぱりねこれ不思議なもんでなんかこう騙されてないと私は騙されてない、うん、その人はええ人やってその人をかばうことでなんとか自分が救われたいって思うんでしょうねお前のや<笑><笑>おかんは白ありやけどお前は黒ありやグレーですグレー。ありがとうくれるでしょ。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>はいあと去年の夏ですよね、はい、ディズニーランドに行ったんですよ、はい、家族で、はい、でまあやっぱり何度行ってもあれはやっぱ完璧ですよねあまあまあやっぱりすごいなと思って、はいえー、まあ夏なんでねあんまりこう日差しが怖いから夕方前ぐらいに家族でまあ行ったら、まあ、まああのやっぱ時間がねもうどんどん過ぎるのが早くて、はい、でもうエレクトリカルパレード終わったらもうあとあともう1時間2時間ぐらい。はいでも娘もまだアトラクションもあと2つぐらいは乗りたいみたいな、はいはいはい、ちょっともうみんな焦ってくるのよ、はいはいはい、あれねまあ
わかるけどわかるけどちょっとちょ,ちょっとおしっこ行きたいねんって俺はちょちょおトイレだけは行かせてくれ早くしてねみたいな感じになってでトイレ行ったらあのちょ十歳ぐらいの男の子かな二人ぐらいがなんか友達同士だから多分家族合同で来てんだよねでこの二人もやっぱもうテンションめっちゃ高いしもうまあそれ楽しいわねでもう時間もないじゃ早く行きたいわけよまあわかる俺もわかるよそれはみたいな感じだったんで,すで一人のやつがもうバーってもう終わり瞬間もうチンコしまわんばかりに出ていこうとしてる<笑>もう焦ってるから焦ってる今子供はそうですねそうでもう一人の子はね<笑>手洗わないでいいのかよ<笑>大丈夫大丈夫ってもうそいつはもうチンコしまいながら何が大丈夫か知らんけど<笑>でもこの子は本当にちゃんとした子で、はい綺麗にあの石鹸もつけてバーって綺麗にあのって綺麗にハンカチ持っててまあちゃんとした子やなと思ったんですけどやっぱり言ったって焦ってるわけ早く言いたいわけアトラクションなんか乗りたいから一歩パッと踏み出した時に下が濡れててズラーンって前からバーンってこの子はやっぱりあの。気を絶対汚したくなかったのよ<笑>ああ気持ち的に洗ったとこだし俺は今手洗ったとこ手だけは汚したない、はいはい、だから手疲れへんからもうここザッサーンって、はい、トイレでちょっと嫌なんですよ、はい、でもう<笑>俺も,もう「え大丈夫か?」って声かけるぐらい、はい、もう無視ですよ俺のことなんて、はい、も,うもう行きたいから、はい、<笑>うわーって、はい、こっから俺の過ぎ速でもあるんですけど、はいええ、そいつは、はい、俺はちゃんと手を洗ったと、はい、友達は、はい手も洗って、はい、絶対俺の方がいい子のはずやの、うんはい、なんで俺はこんな目に合わせるの<笑>多分彼は思ったんだと思うんですよで俺そのトイレ出たらすごい光景やったのが手を洗ってないその子供に手を洗ったそいつがグーハグしてたんですよ<笑><笑>はい、心の清い男の子と、はい、手だけが綺麗い男の子が、はい、<笑><笑>ディズニーランドっていいなぁと思って。<笑>なんでええこと歩くんですよ手ずに関係あるやろ見たないわそれ汚したかったいなんかいやなんかちょっと切ないですよ切ないねなん、えー、やろなんか人生やな人生やかな付けに行きよったんです付けに行きよったんですちょっと上に足浮かすぐらい締め込むぐらい汚い汚い汚いっていうすごいなあありましたねそんなことはねおおそんなやばっかりやろ、ね、そうですよ<笑>えー、そうですねあのー、結構前なんですけど、うん、僕あのダウンタウンがまだ東京大阪をまあまあこう行ったり来、はい、たりしてるぐらいの頃やったんですけど、はいはいはい、まあこれね正直僕結構スキャンダルを抱えてまして、えーはい、この放送はチェインジーズ・フォー・ザ・ベター三菱電機とご覧のスポンサーの提供でお送りしますこの辺ばっかりやろ、ね、ですよ、えー、そうですね、あのー、結構前なんですけど、うん、僕あのダウンタウンがまだ東京大阪をまあまあこう行ったり来たりしてるぐらいの頃やったんですけど、うん、まあこれね正直僕結構スキャンダルを抱えてまして、えー、でこれがバレたらもうちょっとうわもうシャレならんなみたいなことがあったんですよ、うん、でもうバレたらどうしようみたいに思った時やった、うん、で当時大阪でラジオをやってて、はい、でそのまあまあまあそんなことも言うててもしょうがないから仕事は一生懸命やらなあかんわって車で自分で一人で運転してあの忘れもしませんよ千両館にあった毎日放送ありましたね車でバー向かっていやもうすぐ作ってなったらその,その毎日放送の前で照明がバーってついてカメラうわー芸能レポーターが2人ぐらいでしたけどねいるんですよあかんあうん絶対あかんと思って俺ちゃうやろな俺ちゃうやろなと思ってお願いしながらもこう運転していったらもう止められて窓コンコンコンコンはあ最悪やもうちょっともう声も震え気味で「ルイータケツ何ですか?」って言ったら「浜田さんにお子様が生まれたんです!<笑>」
かったですよ<笑>あの V 見たいんですよね<笑>僕も自分でねいきますはいおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっおっお今日から3日間無料放送ってあるじゃないですかで見ててパッと見たら格闘技のシ,、はいはいはい、シュートやってんのよおいおいシュートやってんのよおっつってで櫻井真葉隼人と安全ンシューバーの試合なのよおわ俺これ見たかったんだよっつって今日無料だラッキーラッキーってこうやってずっと見てて,見て,て強えなこのブラジル人で解説者がボソボソボソってなんかああ危ない危ないって解説者がまたボソボソ解説者なかなかいいこと言うなっつって結構分かってんだこの解説者、うん、もうで試合が終わって、うん、こういう結果だったのかそうかっつって解説席パーンと映ったら俺だったのかでも分かりますよ格闘技って結構忘れるんですよね見たカードで女房にいい加減にしてよっつってホントこれ言ったんでしょっていう<笑>あ2年前大阪行ったこれいやいやもう全然見過ぎなんですよもう,そう俺その時はびっくりした自分で「あ俺!」っつって<笑><笑>こうやって分かるでしょでも,<笑>でも興奮してっから<笑>いやいやそうそうそうそういきますよおっおっおっ腰きましたよどうですかまだしてない人どうですかまだしてないしてない人ないしてない人ケーキ漬けにねじゃあ僕上かしていただいていいですかはいえーとこれはえーと僕がボーイスカウトでリーダーになった時の話なんですけどあボーイスカウトやってたもんねやってましたんでキャンプ場にえーとあーもう一回言うていいですかこれ僕がボーイスカウトなんて言ってましたっけ<笑>そこは別に<笑>そこは大丈夫ですよ<笑>僕が<笑>僕が<笑>、えー、ボーイスカウトのリーダーになった時なんですけれどもあのー、僕らだけの班であのリーダーがついてこうへんあの僕らだけで子供だけで行くキャンプにボーイスカートなんて行けるんですね、うん、ほんでキャンプ場に着いて僕はリーダーで,ーで,で年下おるじゃないですか、うん、でキャンプ場着いた時になんかお腹減った「宮川君お腹減った」言うんで「分かった」言うてでも着いたとこやからちょっとまで簡単にできるやつ言ってフライパン出してきて。もう焼きそばしたるわ言って焼きそばしたんですよでそのフライパンももう皮までちょっと折りるの面倒くさかったからもうそのまま油でバー炒めて作ったんですよほんでみんなに食べさせたら「あ美味しかった宮川君ありがとう」言うて、えー、言うてたんですよで1時間後ぐらいになんか「宮川さんなんか気分がブッ」みたいな「戻した」みたいな「戻した」言うてほなみんなが「僕もなんかしんブッ」みたいな「あら!」みたいなで、どうしたんやろ思って<笑>でフライパン見たら、うん、フライパンちょっと錆びてたんですよあでまあやってもったと、うん、食中毒やと、うん、でこれリーダーが来たら怒られると、うん、でもうすぐあの点検で来よるな思ったら、うん、車がバーン止まったんですよ、うん、でこれ見つかったら僕怒られると、うん、もうボイスカードもうリーダー失格やと、うん、でこれやばいと証拠隠滅しなあかんと思って、うん、これ森に捨てようと思ったんですよ、うん、でそのフライパンを森にギュッと捨てたの<笑>言うて追っていって、うんうん、ほんでまあ助かったっていう話です<笑>よかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかったよかはい、残念な兄が<笑>あ本当にデリカシーがないんですよ、はいはいはい、で、あのーまあ、吉本興業いうてもその縦社会なんで、はいはい、もう先輩はすごくあるとね緊張もしますし、はいはいあのー、ある番組で。えー、ガンダム好き芸人集まれみたいな番組があったらしいんですよそれで大阪を中心に活動してるあのガンダムのアムロの格好をして、うん、あの漫談とかコントをやる、はいはいはい、若いおさむ子ですよ、はいはいはい、まだ新人の子なんですよその子も呼ばれて一緒にこう収録をやったら、うん、大阪なんですけど若いおさむ君は収録えらい押してあの帰られへんと大阪に、うんはい、ほんで
どうしようみたいなことになってたのを政治が小耳に挟んで「ああどないして!」ってなって「はい、いやあああのあのいやちょっと大阪にも終電がないので帰れなくて打ち止まりに来いや!」って初対面ですよ<笑>えー、えー、えー、って言うても、まあ、まあそれがねでも先輩なんで断れないじゃないですかあ,ありがとうございます」って言って「うわ来い来い!」言ってほんで家連れて帰って「おいなんか作ったれ!」言って奥さんに料理作らして「食え食え!」言ってまあ、そんなね先輩で初対面ですから、はいまあ、職もあんまり進まんと、はい、ごちそうさまでした、はい、言ったら、はい、奥さんがあの隣の部屋に布団を引いて、はいまあ、あの主人のですけど、はい、あのパジャマを置いときましたんでどうぞあ,あ,あ,ありがとうございますじゃあ,あのお先に失礼しますおやすみなさい言って入ったんですって、はい、ほんなら、まあ、パジャマを、はい、スウェットはね置かれたんですけど、はい、これ上と上なんですって、はい、スウェットが。言ったら、はいはい、奥さんがまた政治に怒られると、はい、何してんだお前はと、はい、僕のせいで奥さんが怒られるいやあかんと思って、はい、スウェット上着て、はい、上を履いたんですって<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>寝たんですって<笑><笑><笑><笑>ほんなら、えー、奥さんが「あの朝ごはんどうぞ!」って来たんですって、はい、もう行かなあかんと、うん、リビングに、はい、もう政治はもうさっき行ってるとここタップンタップンやと<笑>バレたあかんとこれをグワーッ託し上げて「<笑>おはようございます!<笑>」ってこに滑り込んで<笑>聞いたように<笑>言わないように、はいはいはい、ほんで飯食うて「ござんした!」って今度これをまた前に持ってきて。<笑><笑><笑>この話、登場人物、うん、全員アホです<笑><笑>誰にもなりたくない<笑>ああ、気持ちいいすごいなぁいいそんなですよはいそんな残念な何がね、うん、はい例の例のね、はいあのー、我々、まあ、あのルミネ座吉本っていう劇場で、あのーはい、漫才したりコントしたりするんですけど、はい、その時の、ね、出し物が我々チアリ兄弟の出し物が、はいこうあのー、短いコントをこう暗転でつないで何本か短いコントをやるみたいなのやったんですよ、はいはい、ほんでその中の一本でそのただ2冊の辞書を読むだけみたいなネタがあるんですよその暗転中にセッティングして、はい、それを誠治がセッティングするんですよで、まあ、読む方の辞書がこう決まってるんで、はい、赤の辞書を、えー、右白い辞書を左に置いてなと僕は誠治に言ってたんですよ、はい、あ真っ暗な中でこうセッティングするんで、はいはい、間違えんと置いてなー言ったら「はい、おせやせやせやそれ言うとこなかなかおい!」言って偉そうにスタッフ読んで、はい、俺らのはけたら袖でこうしてるからもうそこっちに赤こっちに白って渡せ見えへんからこうやって待ってるからそれ渡せほんでこのまま俺置くから言って「よかったな」言うてるんですよほんでさあ本番パーンってそのコントになったら案の定ですよこっちが白でこっちが赤逆になってるんですよほんでまあまあそのとこはまあまあ適当にやってほんで終わって「聖女お前あれ逆やで」言ったら「そうやあいつ言っておい言ってそのスタッフ呼び出したよ、はい、お前あんだけ言うたやろお前なんで逆やねんすいませんすいませんってなってスタッフがお前自分が考えるやお前すいませんあのいやでも実は僕はあのこっち赤こっち白ってちゃんと渡したんですけれども誠司、うん、さんがその袖から舞台行きはるときに一旦重ねられます<笑>気つけよう<笑>あんただけやんすごいな。あの皆さん長嶋一茂さんご存知ですか、はいはいはいはい、お言わずと知れたミスターの、ねえー、ご長男でやっぱ田園調布育てお坊ちゃまなんですよね、うんはい、でも大会系ですからもう礼儀正しくて正義感も強いんですよ、はい、でもなんか思ったことは口に出さなきゃ気が済まない、はい、な石原良純さんとかこう、はい、似た性格ですよねあ、まあ、それであのタレントに転身して初めてこう共演したんですよ、はい
でこのフジテレビで k 1グランプリの予想ということで一茂、はいはい、さんが司会で各界、はいまあの人が来てるんですけどお笑いは僕らだけだったんですよ、うんはい、で僕らは一番順番的に一番最後で、うん、まあバラエティー的には落ち部分じゃないですか、うんはい、ですから皆さんが真面目な予想をしていくたびに我々が来たらちょっとマニアックなトンチンカンなことを言ってたんですよ、うんはいはい、それやっぱスタジオ受けますよね、うん、あ今回すげえ受けてるなと仕事をしてるなと猛打賞だなっていうような気持ちだったんですよ、うんうんうんうんだ一茂さんだけ受けてないんですよ、うん、司会者にもかかわらず、うん、でまた僕がこう行った時にまたドーンと受けたんですよ、うん、じゃあ一茂さんがドーンと叩いて、うん「さっきからなんでそんなに笑ってるんだよ」と、うん、彼らはね本当は格闘技ものすごい詳しいんだよそれなのにね<笑>受けようと思って言ってるんだよ<笑>全部逆で言ってんだよ<笑>失礼じゃないか<笑>私あのちょっと生い立ちに難がありまして、えー、しいらしいねしいねでまあ,あの中学2年生の1学期終わりまして、まあ、今日から夏休みやとウキウキ気分なんだス,あのスキップ混じりにね、はい、家帰ったんですよ、はい、で家帰ってあの家が2階やったんですけど、はい、家の前にあの家具が並んでるんですよ、うん、自分の使い見た覚えのある家具は、はい、おかしいなと思ってちょっと上上がったらあのもうドアのとこにテープで。差し押さえって書いてあったんですよ。あれ何やこれと思って。でも差し押さえっていう言葉も中学生から知らへんし、よう分からへんな思ってたら、お兄ちゃんとお姉ちゃん帰ってきて、あの、大変なことになってると。で、まあ、入られへんし、どうしようかどうしようか言ってたら、お父さんがしばらくして帰ってきまして、あの、まあ、多分ちょっと申し訳ない気持ちがあって、すごいかしこまったと思うんですけど、僕ら3人も並べて、あの、ご覧の通り、家の方には入れなくなりました。えー、残念ですが、えー、それぞれ頑張って強く生きてください。<笑>解散って言うと<笑>すごいなそれは。集合のない解散やもんね<笑><笑>まあ集合もあるかと思ったんですけど<笑>なかなかないみたいで、はい、最初はい、よく頑張ったねよく頑張ったねここまで何度かここまで来ましたいないわすごいね<笑><笑>おっおちゃんこれ僕あのうさぎを飼ってまして、うん、家でうさぎを飼ってるんですよ、うん、で最近あの目の病気になりまして動物病院に連れて行ったんですよそれでまああのうさぎだけじゃなしいろんな動物を持った人が待合室で集まってたんですよね、うん、でも大体動物病院で大半が犬猫なんで、うん、であの待ってる間に隣にいたあのおばちゃんがいてたんでその連れてた犬があのお尻のところがもうずるむけになってるんですよ、うん、はいほんでこれおばちゃんどうしたんですかってあの待ってる間喋ったらあの散歩しててあのお座りさせたんですってそしたらたまたまマンホールの上で夏,それ夏場やって焼けついててお尻がひっついて大やけどなったんですねほんでそれで私もすごいかわいそうなことしてもさみたいな話しててそうやって待ってたらまたカラーンって違う犬連れた人が入ってきたんですよほんでその犬がこう犬はやっぱ犬見たらこう興奮するじゃないですかほんでバッてあのひもリードをおばさんの手から離れてダーッと走っていったんですよでおばさんが「おさり!」って言うたら犬がダーッ戻ってきておばさんの首根っこに噛みついたんですよええーってだからそのもう覚え,回覚えてるからまだ言うかっていう感じで散財ラメおさり散財ラメ首根っこですよか賢さがあだになってもうからすごいですよ犬って。<笑><笑>
どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん普通大見打つとしまったというのにおおらかというかバーンするとハーハーハーハーって笑ってやっぱりこの大胸筋が邪魔してるのかなこんな大胸筋してるからやっぱりこれが邪魔なんだなって言いながら歩いてったらしばらくしたらずっと一人で悩んでて野球の時も邪魔だったのかなっていうねで今頃に気づいたのかなってでもそんな明るい人だからその代わりにね弁当にすごいこだわるわけである時はそのレギュラーの番組で弁当があんまり美味しくないとで一茂君が「じゃあ,あのうなぎ弁当と中華弁当これローテーションでやりましょう」っそれであのディレクターに交渉してローテーションでうなぎの週があって次が中華の週なわけ、はい、でそれがたまたま中華中華って続いた、はい、そしたらもう一茂君入ってきて怒ってるわけ。今日うなぎだろう<笑>今日うなぎの週だろう<笑>おい俺今日うなぎのつもりで来たよ<笑>で,で俺もうなぎだと思ってたから<笑>俺もそうだったんだよ、うん、そうだよね関根さんっつって「困るよ」っつって担当者呼んで「<笑>ちょっと困る今日うなぎの週ですよ今日<笑>どうしたの?」すいませんすいませんダメだようなぎの週だよねっつって、ま、俺にまた「ねえうなぎさん」っつって俺に<笑>言われた時に、お、なんか真似すんのかなと。そうそうそう、さんみたいな。そう、そうですか、自分。興奮しちゃってるんだよ、もう。面白いな、俺、会ったことないんですよね。いや、軽い人だわ。はい。何も気にしないになりましたね、これは。さあ。あ、あ。人間結構その追い詰められたりしたらもうあ腹簡単にくくれんねんなっていう話なんですけど最近ちょっと僕新幹線移動が多くてもう大阪東京行ったり来たりしてるんですけど新幹線であの電話をマナーモードにしててなったらやっぱマナーとしてこのデッキでね喋らんとダメじゃないですかあ,あのトイレの前のであのあ電話なったわ思ってデッキまで行ってあのもしもし、あ、小林です。あの、ちょっと今新幹線なんで、ちょっと電波悪いんですけど、みたいな。向こうも、もしもし、もしもし、みたいな。あ、すいません、みたいな言ってたら、ちょっとガッて揺れたんですよね。新幹線のあの、トイレって、ちょっとした揺れで、ほんのちょっとだけ、ふって、開いてる。ドンってなるじゃないですか。で、その、バンの間に、こう、おばあちゃんがこう、うんこしてるのが一瞬見えたんですよ。<笑>あ,あ,あ、すいません、あの、ちょっと、<笑>すみませんあのおばあちゃんのせいとか僕もちょっとわけのわからないこと言ってたあ,あ,あのもう一回ブーンバーンって当たるんですよ<笑>おばあちゃんなんとかこう手伸ばしてこれを下ろそうとしてるんだから<笑>ちょっとおばあちゃんがですね<笑>手を伸ばしてみたいなのでおばあちゃんみたいなのも向いてるんだよもう一回バーンって揺れた時にバンバーンって開いたら開いてその一瞬にベータンがもう普通にうんこしてるおばあちゃん<笑>ここまでの放送は「チェンジーズ・フォー・ザ・ベター」三菱電機とご覧のスポンサーの提供でお送りしました<笑>はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいあの1時間僕らスピードワゴンと松竹の若手のオーバードライブっていう2組で番組やらせてくれることになってでその内容っていうのがなんか結構過酷な罰ゲームをどんどんクリアしていくっていう番組なんですよで罰ゲームの内容が本当に過酷で僕に当たったのが3日間お風呂に入ってない AD のをペロッと舐めるわあすごいなこれは仕事が全くないからもうやるしかないからねでもう本当にやだけどペロッて舐めたんですよ、うん、でオンエアの日にもう俺どんな風に映ってるんだろうと思ってオンエア見たらやっぱペロッて舐めててまあそれは舐めてるんですけど、うん、うわ俺こんなことしたくてこの世界入ったのかなってすごい落ち込んで、うん、俺このままでいいのかなもう誰かに怒ってほしいとかすごい思いながら見てて、うん、でそのペロッて舐めた後 CM 行ったんですよ、うん、そしたら CM の一発目が天童よしみさんで、うん、舐めたらあかん<笑><笑>怒っていただいて。
、本当に怒っていただいて、人生なめずにこれなめて、いやー、そうですか、あ,あ大ちょっと待ってくださいね。はい<笑>ちょっと待ってください。ようさんあるね、大輔。いっぱいあります。でも喋れるのちょっとです。覚えよ。覚えていこう。宮川大輔さん、えー、のお父さんの話も面白かったですね。あの宮川さんのお姉さんから、こう顎を矯正する機会で出てる。どこ外れるってやつ。宮川さんのってやつはすごい好き。宮川さんのあのお話の仕方が好きです。動きとかあの声とかが好きです。ほんで、お姉ちゃん寝てて。ここからの放送はグッドイヤーとご覧のスポンサーの提供でお送りします。そうですか。あ、大好き。ちょっと待ってくださいね。はい。ちょっと待ってください。ようさんあるね、大輔。いっぱいあります。うん、でも喋れるのちょっとです。覚えよ。覚えていこう。<笑>えっとこれ僕2000年に、うん、あのザウィンズオブゴッドっていうお芝居をやらせてもらったんですね。今井正幸さんの下で、はいえー、金太っていう役やったんですけど、うん、ほんで日本語公演で1年間こう日本ずっと回って、うん、でえっ、ー、と全部全部英語で。ハワイでやろうっていうあれやったんですねで1年かかって日本回ってハワイに行ったんですよでハワイであのこう舞台やってた時の2日目なんですけどその寺川中役のやつがおってそれがどんなシーンかって言ったらこうゼロ戦で最後突っ込んでいくんですねそれで突っ込んでいく時にあのいつまでこう「バンザイ!」とか「お母さん!」とかそれけどその寺川中役っていうのは「お父さーん!」言うて。うん、突っ込んでいくシーンなんですねで英語やから「ファーザーズ」じゃないですか「うん、ファーザー!」言って死ぬんですけどそいつ日本語が急に出てもうたんですよ急に「音!」まで言うてまいったんですよ<笑>、うん、ほんでやばいよ思って「音、うん!」じゃあ「お父さん!」言うて、ね、<笑>淡いの人もハテナがパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパ関根さんですあ,あのうちの社長っていうのが、ええ、すんごいあの素早いのよ、はい、全ての有名な方ですよね,ののすよね、はい、マッハの浅井って言われてて。はいはいはいはい、全社長でもあのゴルフのスイングは誰もスイングしたこと見たことないぐらい早いの、ええ、早いなそれをまずよくあのゴルフ場でティーショットをこうガシャシャッとカメラに撮って10コマの臨界写真にしてプレー後によかったら2000円でどうぞってそれ,それ社長はお金払ったことないんですよ最初の3コマにしか映ってないからあと全部フィニッシュの<笑>ままんまなんす,<笑>すげえなーそのくらいプロが取れないぐらい速いわけスイングが例えば速いなーと思ってであのうちにあの、えー、木之内みどりっていうのが所属した時があったわけですよ、はいはいはい、でみどりちゃん、うん、あのー、怪我はプレゼントするから買いに行こうかって言って、うんうん、でみどりちゃんもいろいろこう見てたわけでみどりちゃんこれがいいんじゃないかこれっていうから「あそうですかじゃあこれにします」ってパッて見たらもう胸に「木之内みどり」って入ってた<笑>社長とお寿司食べに行ったら、えー、で俺こうやって食べてたら社長はもうあの板さんが置く前に空中で取って<笑>マナーいがあるんでしょそれ<笑>早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い早い
僕の顔やから起こった悲劇やと思うんですよこういう顔つきやから<笑>あ、はいはいあのー、僕バイクが好きで、うんあのー、夜中ずっと大阪でバイクよう乗ってるんですよ、うん、で腹減ったなと思ってどうか夜中やってる食いもえないかなと思ったらラーメン屋があってあここ行ったことないなそこ止めてでまあヘルメット脱いでラーメン入ったんですよねもう夜中の2時3時前ぐらいだと思うんですけどほなあのー、50過ぎぐらいのスキンヘッドのヒゲのおっちゃんが一人でやってて「あ、うん、いらっしゃい」って「あすいませんラーメンお願いします」一個ええ」言ってあやってるあれ兄ちゃんなんか見たことあるなうんあもしかしたらそのテレビとかでチラッと見てくれって、うん、まだ名前も覚えてくれてないぐらいなのかな、うん、いやテレビやったから雑誌やったからなんか見たことあるな」とか言われて「うん、ああもうそんなもん大したもんやないんであのラーメンください」って「あんまかい」でシャーってラーメンできてラーメンおじいってで食べたらむちゃくちゃうまいんですよ俺、うん、とうとう見つけた、はい、これ誰もこれ知らんとこやでこんな場所の、うん、ででスープがほんまに澄んでるのに濃厚で、うん、ほんでなんか二段に味がくれるような感じなんですよ、うん、あこれうまいわスープうまいっすわって吸ってたら「うまいやろ」ってお茶が言ってて「はい」どっちゃんだって「うん、お前ラーメンやろこれ!<笑>」<笑><笑>盗めるもんやったら盗んでみ言われて叩き出されたわ<笑>かるわかるこの辺もらってわかるわかるなあ,あ,あ,あ,あ食べきりたかったんですけどねあれせっかくうまいのにせっかくうまいの見つけたんですけどなかなかいけなくなったんですよ<笑>さあいきますあっジュニア小林君とは、はい、昔からもう,もう十数年の付き合いなんですよほん、はい、でまあまあそのねちょっとそのなんて言うんでしょうえー、優しくて力持ちみたいなね、うんはい、曲がったことは嫌いですよみたいな、はい、男らしいよ俺はみたいなね、うん、困ってる子がおったら助けてあげるよみたいなずっと本当にそうなんですよ、うん、彼は、はい、昔から、うん、で男らしいなというね、うん、そんな小林君とですねあるなんかあの劇場で元旦に一緒に仕事やったんですよ、うん、ほんで仕事終わったんで「小林今日どうする?」と「もう毎日あの一緒に遊びに行ってるんで今日どうする?」って言ったら「いやあの今日は元旦なんで」家帰ります言うて「あんまか」言ったらコバの電話が鳴ったんですよ、うん、ほんならいつもこの温厚なコバが「ああ,あ,あ分かってるわな」言うてえらい切れてんですよ「誰、うんうん、やろ」と「うん、ああじゃあ帰るよああ3つや」言うてめっちゃいきりながらお母さんにお餅の数<笑>そうにうまいんですよ。格別。格別。岡山君のこれ。ああ。えっ、ー、とー、森岡っていう。あの小学校の時の、僕のちょっと友達がいまして、まあこれはまあまああのー、田村に負けないぐらいの。ちょっと貧乏で、あのー、六人兄弟。でなかなかもうカツカツの生活で、はい、あの一、ー、回びっくりしたのが、あのー、川があってその横に柿の木があったんですけど、はい、そこにその森岡の弟が、はい、こう気がもううわーなりながら、はい、背中にもう川の<笑>川が付きぐらいの感じで柿を食べてた<笑>食べたかったやろ柿大和大やったんですよ<笑>森岡君なんですけど小学校の時に誕生日パーティーがあったんですよで当時その兵藤君の誕生日パーティーにみんな呼ばれてこの兵藤君がボンボンですごいもう何でしょう当時もう新発売のおもちゃはすぐ持ってるようなでまあまあ食堂の息子でねでそこの食堂を借り切ってです借り切ってというかもう,もうそこをもうねお客さん入れずにそこでもう誕生日パーティーですよまあ僕らもまあ貧乏でしたけどなんとかまあまあミニカーとか手ぶらでさすがに子供でも行くわけにもいかんので小学校5年生ぐらいでしたけどまあみんな持ち寄って、はい、森岡も呼んでるっていうんですけど森岡まだ来てないって、はい、おいおい森岡大丈夫か、はい、全然お前あんなプレゼントとか大丈夫なのか<笑>僕本当忘れ物
ともしませんよ、はい、誰かがその食堂のドアをこう開けたら「森岡来た!」っていうのをね、はい、当時なんか風も強かったんですけど、はい、横風を森岡がふわー受けながら<笑>手元見て愕然としたんですけど、はい、鉛筆3本も。<笑>これはみんなびっくりしてくれてもりおかっこいいですねかっこいいですねかっこいいですねえー、まあ、えー、残念な生い立ちなのであのー、<笑>家がなくなりまして<笑>あ、あのー、あなんかさっきの続きみたいな感じね<笑><笑>まああのー、僕もお姉ちゃんも当時お姉ちゃんも思春期やったんであんま友達に家がなくなったと言えずに<笑>そんな言われへんよ友達の家と公園とみたいな行ったり来たりするみたいな生活を送ってたんですよ<笑><笑>えー、まあ、えー、残念な生い立ちなので、あのー、家がなくなりまして<笑>あのー、あなんかさっきの続きみたいな感じね<笑>、まああのー、僕もお姉ちゃんも当時お姉ちゃんも思春期やったんであの友達に家がなくなったと言えずに友達の家と公園とみたいな行ったり来たりするみたいな生活を送ってたんですよ。<笑><笑>でだから公園と、はい、行ったり来たり公園と、はい、から時々公園でお姉ちゃんに「あお姉ちゃんも今日ここなんや」みたいな感じでお答えするんですよ<笑>解散やと思うんですよ解散やと思うんですよほんで、まあ、僕一応一人で公園基本的に進んでたんですけどあのー、まあ一応ね<笑>公園って言っても野ざらしがきついと、うん、で風雨をしながらそうやな行くない時よ中学2年で14歳です<笑>でまあ、一応フーンをしのぎのとこ探したら遊具があってあの巻き貝をモチーフにした中をくり抜いて滑り台してる遊具があったんですよ、うんまあ、で,でも一応多分恣意的には巻き貝なんですけどどう見ても巻き巻きうんこなんですよで、まあ、地元で巻き糞公園って言われてる公園があってそのうんこの中に住んでたんですよ僕で、まあ、僕ちょっと肌が一人茶色いせいで<笑>あの当時夏休みやから子供が遊びに来るんです朝公園にほんだらなんか住んどるとうんこうんこのお化けが出るっていう<笑>ま<笑>さかまさにハゲのほんでもうほんまにね出ていきお化けとか言ってこれはかわいくすぎるやろ石投げてきおるんですよで腹立つからどっか行けとかずっと言ってたんですよ負けたわ神様じゃんとかもうしょうがない言わなしゃあないそれぐらいはほんだらあ,のある時寝てて朝起きたら頭に小さい紙が一枚置いてあってあのずっと「下痢が止まりませんどうしたらいいですか」神神様に神様ににそそうだそうだだ止まる3年4組山口祐介で。<笑>まあ、地元で溺れ詰めたという話です神様が神様が神様がこれはいいですよおおいあら田村はい<笑>その続きその続きまあその後あの友達の家とか泊めてもらったんですけど友達のお母さんが、まあ、お兄ちゃんとお姉ちゃん連絡ついたんで兄弟3人一緒に住めということで家を借りてくれたんですよよかったよねであ、まあよかったよかった3人住んでたんですけど、まあ、お金が当然なくてあの高校生の時なんですけどあの晩ご飯に白ご飯一膳だけあると、うん<笑>一膳は食べてもいい,い,い、ねはい、それ以外は食べたらあかんみたいな<笑>状況やってだからこのご飯一膳でお腹を膨らさなあかんと極限までどうしようかって3人相談して噛み続けようっていうことになったんです米をひたすらにでまあ噛んでたんですよほんならまあお米ってあのだんだん甘みがするんですよね噛み続けたして、まあ、なやっぱなくなっていくんですダメなことになくなっていくんですけどそのまま噛み続けたらもう一度ふわってする瞬間<笑>上がるんですよ。上がった。はい。で、これをすごい発見やして、田村家では味の向こう側って呼んでる。<笑><笑>見えるっていう見えるんですけど味の向こう側が見えてしまったすごいね面白すぎるやろそれ<笑>あ、ほら4年ぐらい前、うん、あの福岡に仕事で行ったんですね空港に、はい、そしたらちょうど西武ライオンズの選手がソフトバンク
かなんか大英か試合があるかで西武の選手もいっぱい来ててで空港って修学旅行生がいっぱいいるじゃないですかで修学旅行生がその西武ライオンズの選手を見つけてすごいテンション上がってるんですよ「あ松井和夫だカシャカシャカシャ」とか「あカブレラだ」とかカシャカシャカシャって言ってで僕も相方の純も野球好きだから「うわすげえね」とかこっちもテンション上がってたんですねだけど松坂がいないんですよ、はいうん<笑>ここまでの放送はグッドイヤーとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。に仕事でで行ったんですね空港に、はい、そしたらちょうど西武ライオンズの選手がソフトバンクかなんか大英か試合があるかで西武の選手もいっぱい来ててで空港って修学旅行生がいっぱいいるじゃないですかで修学旅行生がその西武ライオンズの選手を見つけてすごいテンション上がってるんですよ「はいはい、あ松井和夫だカシャカシャカシャ」とか「あかぶれだな」とかカシャカシャカシャって言ってで僕も相方の純も野球好きだから「うわすげえね」とかこっちもテンション上がってたんですね、はいはい、だけど松坂がいないんですよ、はいうん、あれおかしいななんて思ってたら学生たちが一斉にバーってあっちの方に向かって走ってたんですね、はい、あ松坂だよ松坂の方にみんな行ったよって言って潤が「じゃあ俺ちょっと行ってくる」って,ってバーって潤追いかけて走ってたんですよ、はい、あの学生たちの集合場所だったんです行きましたよあのそれで潤っていう男がちょっと頭が悪いというかもの、うん、を知らないんですね、うんうん、で僕が「潤さお前さいろいろ勉強した方がいいよ言葉知らないとこれから大変だよ」って言ったら、うんうん、ある日楽屋で本読んでたんですよ、うんうん、あこいつはこいつなりに勉強しようとしてるんだなと思って「なんて本買ったの?」って言ってパッて見てタイトルが「言われっぱなしはもうごめんだ」って。<笑><笑>そんなあのー、森岡君なんですけど<笑>妹がね、はい、中学の時に、あのー、テニス部に入ったんですよ、はいはい、でまあ僕らの中では「何がい森岡の妹何が<笑>何がテニスや」言ってたんですよあんなもう金かかるし絶対無理やって言ったんですよでまあまあでも頑張ってたんでしょうけどやっぱりまあ何の理由か分かんないですよ、はいね、あの半年ぐらいで、はい、そう妹も結局テニス部を辞めたんですよ、はいでまあまあ辞めたか、まあ、経済的な理由かとかって言ってたんです、はい、でそれがしばらくして、まあ、僕友達とまあまあ商店街というかあの歩いてて、はい、あのびっくりした愕然としたんですけども、はい、森岡のお母さんが、はいあのまあ、当時で言うても50前ぐらいのおばはんがですよ、はいはい、その娘のお下がりのスコート着て開封してるんです<笑><笑>森岡ひろみって僕ら言ってたんですあのー、うちの母親が、あのー、11月の1日生まれなんですけど。あのー、うちの母親が、あのー、11月の1日生まれなんですけどこれが、あのー、キティちゃんと同じ誕生日そうそうそうまあそれだけの話<笑><笑>いい話、ちょっとあのたまに似てる時ある。<笑><笑><笑><笑>あのー、そんな人生になるぐらいなんで、うん、運がないようなんですよ僕、えー、これはひどい,い滑らんなー人
松本の滑らない話 DVD 第2弾大好評発売中 DVD 第2弾は滑らない話3・4を完全収録さらに超豪華特典映像付き第2弾も滑らんなー人生なるぐらいなんで、うん、運がないようなんですよ僕、えー、でまあ,あのほんまにあのちゃんとお金料金足りてるのに改札引っかかったりとか、うん、あのかける意思ない電話とかめっちゃ多いんですよ、うん、ポケットでガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサガサカシカドとケース三千で買ってたんですよ。あれでしょう。だからあのあれビニールみたいなのついてんやろ。ついてさ、剥がして取ってあれだ。<笑>ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、ま、
渋谷のちょうど間の明治通りあたりを走ってたんです、はいはいはいはい、ちょうどど真ん中にスターバックスの看板が見えた、はいはいはい、あもうこれはもうスターバイクしかないともうス,スターのバックがやばいわけです<笑><笑>これはスターバイクでちょうど前にあの枠もあるんですよ、はいはい、あの駐車のでそれも空いてたもうやったと思ってその車止めて、はい、でそのスターバックスねビルの奥にあるんですよあまあ、しゃあないわと思ってウィーンって開いたらスタバがだいぶ向こうにあるんですけどその前にトイレっていうのが出てたんでこっちお手洗いってあスタバックス行くまでもないんやと思ってうわーって行ったら考えられへんぐらいのこの。電子ロックがかかってるんですよ<笑>暗証番号で<笑>もう全然なんですよ<笑>でももう俺はもうトイレを見たから<笑>本丸がもう開いてるんだよ<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>もうまとまるもできへん<笑>マジかと思って<笑><笑>とにかくあかんと思ってももう耳鼻ってやってみたいゼロゼロゼロ一ゼロゼロゼロ二ゼロゼロゼロ三ってやってみたでも開かないですよねあゼロゼロゼロゼロやってないわ思ってゼロゼロゼロゼロやって次どっからやったっけみたいなってうわーなってもう油うんなってあもうこれはもうあかんとこの便所にあの関わってたらあかんと思うもともともともとは砂漠じゃったんで砂漠に行こうと思ってバーって結構人多くて、はい、そこまたトイレうわ探すんですけどそこのスタバがトイレがないのよいえちょっともう待てと思って、はい、でも従業員に「すいませんトイレ貸してください」って言ったら「あのそこのトイレで、えー、暗証番号2405です<笑>ええー、<笑>そのあセキュリティいる<笑>言ってますね<笑>はあみんな聞いてるし<笑>まあまあ今のは数字は架空の数字ですけどね今言っても多分分かるんでしょうねいやすごいっすね意味ないですもんね意味ないですよさあ続いてはいきますこれでガスが出てるなるほどうわなあのまあスマップの長井くんとねまあ、ちょいちょい飲みに行くような仲なんですけど、あのー、大体行く時は連絡はこうショートメールでこうやり取りするんですよ。でなんかあの彼はね結構ね誤字脱字がそのショートメールもあ,あるんやけどまあまあ別に、まあ、読めんこともないから、まあ、別にいちいち本人にも言うたこともないんで<笑>まあ OKOK ってしてたんですけどね、はい、でちょっと前にあの、まあ、皆さんご存知でしょうけどちょっと長井君のお父さんがあの亡くなりまして、うんうんうんうん、その1か月ぐらい前にたまたま一緒に飲んでて、はい、いや実は松本さんうちの親父がまあちょっとしんどい状態なんやと入院してるんやっていう話を聞いてあそうかもしあのタイミングさえあれば俺ちょっとあのお見舞い行こうかなって言って。たんですよえ本当ですかいや面識はないんですけど、うん、なんか長井君とお父さんの中で割と僕の会話あの話題も出てくるっていうんで、うんうんうん、まあ一回あのちょっとお会いしときたいなというのもあってで「あ嬉しいです」って言ってその後日もちょっとメールで、まあ、スケジュール2人のスケジュール病院の都合もあるし、うん、いろいろやってたらあこの日っていうのがちょうどできたんで,、うん、でその日にしようかって言うてた夕方ぐらいに長井君からメールがまた入って「はいうん、あの今日は」お願いいしますありがとうございますそれでちょっと相談なんですがたまたまちょっとタモリさんにもこの話をしたらタモリさんも「俺も行こうかな」っておっしゃっていただいてでなんか鶴瓶さんにもその話がいって、うん、鶴瓶さんも「俺も行こうかな」っていうことになっててこメールですけどねであのもしあれでしたら松本さんはどうですか一人の方がいいですか、うん、もう3人の方がいいですかねって彼なりに気使ってメールをくれたんです、うんはい、でまあそうかよう考えたでも俺お父さん面識ないしでも,もちろん意識ははっきりしてはんねんけどもう言葉はねそんなにしゃべれない状態やったんで、うん、確かにまあそんな会ったことない人よりも、うん、あの2人、うん、3人よりも,もうみんなでワイワイやった方がええかな、うんうんうん、でも向こうの都合もあるしなと思ってあまあ俺本当どっちでもいいよ長居君の都合に任すわーってメール送ったんです。うんその帰ってきたメールがもう本人悪気ないんでしょうけどもう誤字がひどくて、はい、あ,のありがとうございます3人でお願いしますまず最初にタモリさんが来ます少し遅れて鶴瓶が来ます
、その後松本さんで、タモリさん、松本さん、鶴瓶の3人でお願いします。<笑>鶴瓶はちょっと遅れて帰ります。<笑>鶴瓶の呼び捨てひどいやろ。<笑><笑>大丈夫でしょうかいや、大丈夫やけど、内容は大丈夫やけど、ちょっとひどないか。<笑>ちょうどそこだけ抜けてますからちょうどそこだけ抜けてるから<笑>でい,い,いったんいったんですよほんならタモリさんも来てあってタモリさんはやっぱり大人ですよね、うん、ちゃんとあのお見舞いのあれをちゃんと持ってきててで僕はねなんか昭和史みたいなあの写真集とね、うん、でなんかあ,のあえてちょっとなんか日活のポルノ写真集みたいなお父さん、うん、面白があるかなって持っていってほんで鶴瓶さんはってたら手ぶらやったんで、うん、あこいつやっぱり呼び捨てされてもしょうがない<笑><笑>この後 MVS の発表おととしぐらいの年末なんですけど、はい、あのマンションに住んでましてでそのマンションが、あのー、変,変っちゅうかね、まあ、車ですよねで駐車場があるじゃないですかで車にリモコン入れてて着いたらこうビーッと開いて、はい、で中入って、はいでまあ、勝手に閉まる、はいであのー、おかしいのが普通そうマンションって。シャッターの横に中からもシャッター上下できるようなああああああでうちのマンションあんねんけども鍵がかかっててリモコンじゃないともう上下できないのほんでまあそれはまあしゃあないかと思っててほんで車降りてでエレベーターで上上がるんですけどそのエレベーターの手前にも一個ドアがあってでそれは部屋の鍵で開けてで、中入らないといけないっていうシステムなんかこう結構もう防犯サイマンションで。ままあまあしゃあないなと思って、はい、で年末ですよ僕家一人でおってあ車に忘れ物したと思って、はい、でちょっと取りに行こうと思ってでエレベーター乗ってふーっと降りますよねでもう,もう薄着ですよ、はい、寒いけど、はい、まあまあ車にちょっと取りに行くぐらいやからそうで,す、ね、でドアガチャッと開けてバタンって閉まった時に、はい、ああ<笑>何にも持ってきてたのに、はいはいはいうん、鍵も置いてきたまま、はい、ってことは、はいこのドアも開かない,、はいはいはい、シャッターも開かない、はい、車の鍵もないからリモコンも取られへん、はい、なんとかなるかいやなれへんなれへん<笑>あれあれ<笑>閉じ込めるもうねスウェットなんですよもうこんなもう何回ももう洗ったやつやから<笑>七分袖のもうこんなスウェットから<笑>、はい、めっちゃ寒いですよ、はい、あれどうしたらいいねんほんまパニックですよ。ほんでそんな大きいマンションでもないから、人の出入りもあんまりないで夜,夜ももう12時ぐらいまで。うわ、どうしようと思って。もうとにかくなんとかせな、俺このまま、こうえじぬから。ほんでこのいろいろ悩んで、このドアを、なんかガラスの合成樹脂みたいなガラスなんですよ。これをもうぶち破るしかないと、はい、<笑><おー><笑>そうですね、うんはい、で消火器があったから、はいはい、この消火器であ車の窓ガラスを割ってリモコン取るか、はい、このドアを割るしかない、はい、車のドアはやっぱりあのガラスを割りたない、はい、でこの消火器持ってもう割ろうと、はい、もう後で弁償したらええわと思って、はい、持って思いっきりもうブルース・ウイルス的な感じ、はい、<笑>バーンやったらバイン<笑>ガラス倍の力で押し返す<笑>行けば行くほどねこれはいかんとでその防犯カメラみたいな宿舎用にあるからもう必死でこうやってるんですよ<笑>全然何の音沙汰もないこどうすんねやとほいで駐車用の横の壁があるんですけどこの壁にあのホッチキスのでかいみたいなこんなはしごがあもうとにかく外に飛び出るしかないということで、はい、それも結構高いのよ、はい、それをバーッと1個目が高いの、はいはい、ガッジャンプしてグーッ上がって、はい、上まで上がって、はい、その駐車用のその塀の上に立っただけや、はいはい、何もない<笑>何もない<笑>俺はやりようがない<笑>戻るしかない<笑>また戻って。一個目高いからもう,もう飛ばなしゃあない、はい、ガーン飛んだらスタンなって後頭部ガーンってパッて見たら防犯カメラめっちゃあるからまたガー隠れて<笑>なんか怖いよあかっこ悪いやんか<笑>ガーンなってあかん思ってもう一回消火器やめたらバイン<笑>気分もうめっちゃ寒いんだ
めっちゃ寒い、はい、でもどうしようと思って、はい、もうシャッターのとこからずーっと人と女の待って、はいはい、ほんなんで、ね、15分ぐらいかな、はい、OL さんみたいなのが2人、はいはい、でも暗いね俺のそのマンションの人、はいはい、すいません<笑>すいませんえ何何<笑>ちょっといいですかちょっといいですか<笑>でバー来て「はあ」って「<笑>そうやねん」<笑>そうやね<笑>どうしたんですかいやちょっと駐車場から出られなくなって<笑>警察警察呼んでもらえないですか<笑>ほいでその女の子に警察呼んでもらってほな警官来て「おいおいどうしたの?」とか言われて「いやすいませんこういうことで」言うたら向こうからなんかトロ,トランシーバーみたいなで「どうしたどうした?」みたいなってもう明らかに俺に聞こえるように芸人さんが閉じ込められてます<笑>住人が帰ってきて、なんとか開けてもらって、鍵開けてもらっても、もうすいません言うて、もう家帰ったようなことで。<笑>それは最悪ですね。最悪です。最悪ですね。そ恐怖ですね。<笑>で、俺その O. L. さんにあのルミネのたたけんあげて。<笑>もうちょっと出てませんよ。出てない。出てません。なんでそこ後輩に託すんですか。<笑>もうちょいええもんあげてくれるんですよ。<笑>そうかそんなこともあったなもう本当にもう申し訳ないなと思って一般の方にはね<笑>僕もあのここで喋らせてもらった達人とコンパ行った長崎の女の子から僕礼言いたいな思ったツイッターで「あの時の私ですと」と「本当にありがとうございましたあ今は結婚して」子供いますみたいなんとかあ,ありがとうございます言えてよかったですねやっぱりちょっとこう声で関わったりするのは礼言いたいですもんねやっぱり、ね、今度こそ長いのかなと思ったの<笑><笑>、まあ、あのお尻に力入れてるのも分かったから難しいと思って<笑><笑>見えると嫌先輩にやっぱりちょっとずっと力入れてごめんごめん長いとお尻力入れるってどういうこと<笑><笑>いや来るんか<笑>なんか締めるよ<笑><笑>さあということで,さあで,で皆さん、はいえー、ここまでですね修行具の話を9話紹介してきましたが、えー、タイトルは10話なんで、はい、あと1話足りないじゃないかと。ああああさあということでさあもうねせっかくこのメンバーお集まりですから、はいはい、サイコロもございます。ガチで1と1話修行具の滑らない話1話をしていただいてもういっぱいあれはなかなかのもんですね。ねもしコバが出たら、ちょっと考えますね。はいはい、はい、そう、あとコバ入っちゃってるんでね。九、はいはい、星、星もあります。ああ、星もありますね。星や。じゃあ、もう行きますよ。もういいですよね。はい、はい、ちょっと、わかりました。何を願ってるの。で、でよ、でよ。今日はちょっと、あの、僕、もう、なんか小籔変わったな、昔もってアグレッシブでさ。<笑>人を押しのけて、でも喋りたいっていうのが小籔ちゃんの。今日、こんな薄めに、僕の話で最後なんのは、ちょっとね、傷つないという意味もありますよね。行きます。お願いします。いきます。お願いします。ま、うん、あ、あ,あ、僕ど僕ですか。どうしようかな。うん、あのね。松本見たらズビズバズビ。衝撃のアングルと。あのね、これもね、放送作家のサダの話していいですかね。あのまあ放送作家のサダっていう。まあ、40あれが今もう6ぐらいだったのかな、えー、もう元芸人なんですけどもそれ辞めちゃって今放送作家やってるんですけども仕事なんでほぼないんですんでもうあのもう本当もうコレステロールの塊みたいなやつで<笑>もう体もねもう病気だらけですよ、うん、まあそんなに周囲もないですし、はい、もう彼女ももう十何年以内ですわ、うん、でも結婚はしたいって言ってるんですがもう,もう正直もうあのー。何でしょうもう見るからにもうボテッともううさんくさい感じのやつですよそれなぜか俺はその1年を通してさざとおることが一番多いんですけどあ、まあ、本当にあのすごいやつでやっぱりこうな何でしょうねけケチというか始末やというかうあの例えばこの間もちょっとね明太子をもらったんでそのさざにあげたんですよ何,何腹か結構入ってるやつそれもねあの<笑>定食屋に行くときにあのー、明太子を<笑>持っていくんですよ<笑>店員に隠れてそれも、はい、あのななあのなんなんですかあのああいう
袋にねジップロックとか入れるとまごまごするでしょだから貞は直に持っていくんですよ<笑>、えーで、時間にバレへんように食券買って定食来たら全員にバレへんようにご飯にカッてのせる手べちゃべちゃになるやろってそれは大丈夫ですキュッて一握りだけご飯を握ってパッてやるんですそしたらもう手綺麗でしょ、えーはい、家ももうあのネズミだらけなんですよ、はいそのネズミだらけでいろいろバルサン的なのを炊くんですけどもうネズミが強すぎて効かないんですよ<笑>でどうして寝てんのって言ったらいつもこうやって寝てるんですってでなんでって言ったら目玉を食われないようにです<笑><笑>目玉だけは守りたいんですけど<笑> 2018年<笑><笑>そんなさだがやっぱりもうすごくてちょうどその前なんですけどまあ雨上がりぐらいの時にまああの2人でご飯食べてたんです晩ご飯食べてほでまあ雨降ってたんですけどね外出たらもう雨も止んでたんですさっきまで降ってたんですけどでもう僕の家の近所にあいつ自転車かなんか止めてるんですけどもうさだもうこれも雨も止んだしタクシー言うたってワンメーターぐらいなんでもう歩いて行こうか歩いて帰ろうかえそうですねって言ってで2人でこう雨上がりを歩いてたんですけどふっと気づいたらもうさだがいないんですよあれと思ってでちょっと戻ったら汚い路地裏のところで一人でなんかなんかやってるんですよ、えー、よう見たらと真っ黒のとっくりセーターを一人でこう,、えー、こうい,じいじってるんですよ、えー、でもうしばらく僕黙ってずっと見てたんですよでこういじくりながら「クソ M か!」って言ったんですよ<笑><笑><笑><笑><笑><笑>何してんのお前<笑>そんなかんやろ<笑>でもねウールマークついてるんですよ<笑> L やったらな<笑> L やったら言ってたよな<笑><笑><笑><笑><笑><笑>まあねこれねちょっとね僕どうかなとも思うんですけども、はい、昔あのー、大阪時代に、はい、あのー、まあ僕らちょっと大阪でこう売れ出した頃に、はい、まあじゃあダウンタウン番組やらしたるよ言って、はいはい、で正月番組をね、はいえー、なんかこうなんでしょうコメディーで、はい、なんかこうてなもんやみたいなや,やつかな、はい、そのこう江戸時代劇もののの、はい、なんかこうちょっとこう寸劇みたいなのがあって、はい、で僕の役が2役をやったんですよ。はい、でそのなんか殿様の役と、はい、なんか町人の松五郎みたいな、はい、でこれを2役で早着替えみたいなのもある言うて、はい、でまあいろいろ吉本の芸人さんもいっぱい出てて先輩もいっぱい出てたんですけどその中でまあそのゲストでですねもうすごい大先輩ですよ、はい、まああのー、方ある方がね、はい、おられたんですよ、はい、で一応リハーサルやって僕らももう緊張しながら、はい、その大御所のそのね、はい、ゲストの師匠が「あのいらっしゃい」って来て。<笑><笑>大御所ですね。ああ、よろしくお願いします。で、もう前日リハーサル室でリハーサルですよ。で、そんだけの人ってなかなか集まれないですから、結構12時ぐらいから夜の。でもみんな眠たいな言いながら、まあ明日本番やし、頑張らなあかんなってやったんですよ。ほんで、えー、じゃあリハーサルしますって代表の片手にこうリハーサルやるんですけど、その、まあ、師匠がね、はい、あのよっしゃ松五郎出てこいみたいな、はい、僕は僕バー出てきて「殿様殿様!」でまた僕こう早着替えでまたで最後に「2人とも出てきてくれ!」ってやるから「<笑>できるかー!」言うてでちゃんちゃん、はい、でリハーサル「はいオッケー!」ってなって。はいはいで、あーまあまあそうかこんな感じかと思ってたら、えー「ちょっと休憩入ります」あ「あはい」1時間ぐらい全然始まらない再,再開えー、ど,ど,ど,どうなってるもう1時とかもう,もうすぐ2時とかになるでこれ、えー、ど,どうするのどうするの、うん、当時その,その師匠のマネージャーの女マネージャー、はい、女マネージャーが来て「はい、ちょっと松本君あの
、師匠に謝ってくれるかな。ごめん、ちょっと分からへん。ええ、なに。ごめん、ちょっと分からへんねんけど。いや、私が思うに、私はもう長いから分かるんよ。師匠は何も言うてはれへんけど、私が思うに、あの松本君の。あのできるかっていうのが、うん、ちょっと失礼なんじゃないか<笑>えっ、ー、ちょっと待って,っ待ってごめんごめんちょっと待って台本持ってきて台本もう思いっきり書いて,書いてるできるかできるかね俺このままやっただけやから、うん、別に分かれへん絶対そんなんにしよう怒ってはれへんから、うん、いや私は多分そうやと思う、うん、いやじゃあ100歩譲って謝ってもいいけど俺多分何のことやと「すいません」なんか言うと「お前何を言うてんねん、うん、アホか」って言われて、うん、逆に俺かっこ悪いから嫌やって言うてたんですけど、うんうん、いつまでたっても始まれへんから。じゃあ試しに行くわ、うん、もう他の人もみんな渡してるし「分かった」って言うてコンコンって「はい、あのー、なんかすいませんでした」はい、って言ったら「はい、もうええねん」怒ってたくれ<笑>えー、えー、それえー、それそれですかえー、まさにできるかまさにまさにできるか<笑>そんな失礼ですよ<笑>先輩にタメ口でって<笑>だってその後のリハーサルも俺ずっと「できますかいな」あんまり怒ることないあんまり怒ることないいきますそんなあのー森岡君なんですよ<笑>妹がね、はい、中学の時に、あのー、テニス部に入ったんですよ、はいはいでまあ、僕らの中では「何が森岡の妹何が<笑>何がテニスや」言ってたんですよあんなもん金かかるし絶対無理やって言ったんですよでまあまあでも頑張ってたんでしょうけどやっぱりまあ何の理由か分かんないですよ、はいね、あの半年ぐらいで、はい、そう妹も結局テニス部を辞めたんですよ、はいでまあまあ辞めたか、まあ、経済的な理由かとかって言ってたんです、はい、でそれがしばらくして、はいまあ、僕友達とまあまあ商店街というかあの歩いてて、はい、あのびっくりした愕然としたんですけども、はい、森岡のお母さんが、はいあのまあ、当時で言うとも50枚ぐらいのおばはんがですよ、はいはい、その娘のお下がりのスコート着て買い物してるんです<笑>ヒロミって僕ら言うてたんです今のとこ結構こうなんていうのかじゅんぐりじゅんぐりのまんべんなくまんべんなくいってるねあっえー、そうですねあのー、まあ皆さんも一回ぐらい行ったことあると思うんですけどそのあるよく行くバーが、はい、バーっていうかそんな大した罵声のバーですけどね、はい、カウンターだけど、はいまあはい、の方にある店があるんですけど、はいはいはいはい、そこまだあの前も一回行ってましたよね、はい、あのまあそれも常連なんかなおばあが二人ね、はい、も,もうそうもうその店来る前に多分飲んでたんでしょうね、はいテンションものすごい上げ,な上げて、はい、なんかもう飽きてもうなんかうえーなってもうなんかもう下ネタばっかり言うとんねんこ、はい、んなこんな流しそのうちの一人が<笑>なんか「ブラの漢字がおかしい」とか言い出して「はい、何やねんそのブラの漢字」とか、はい、なんか手を突っ込んでね、はい、なんかブラをねこじょこじょこじょこじょやってんのよ一、はい、人のおばあんも手つく、はい、それあんた一回取った方がいいんじゃないみたいなこと言って「はい、何やねんこれ」はい人もおんねんぞ、はいはい、で俺も絶対見んどいだろうと思ってずっとこうやってたのよ、はいはい、ほんなんなんかもうあっワーキャーワーキャーうわーあんまりうるさいから、はい、5分か10分我慢してたんかな、はい、もうええかげにせえよと、はい、もうその辺でやめとけよっていう意味も込めて、はいはい、1回だけチラッてこうやって見たったら、はい、そのおばあんとバチッ目をって「見すぎ見すぎ見すぎだから」<笑><笑>
母親が、あのー、11月の1日生まれなんですけどこれがあのー。キティちゃんと同じ誕生日。そうそうだ。そう。まあそれだけの話。いい話いい話いい話と思ってますちょっとあのたまに似てる時はいつねパッと横切ったそれすごい速度やないと思えないですえー、そうですね何がいいですかねあのー、子供の時にあちょっと今の若い人はどうかよくわかんないですけどあの僕らの子供の頃って意外とあの半ズボンに、はい、タイツをあああああああああああああよく履かされてでうちのおかんはなぜかあの僕によく履かしたのがあの肌色のタイツをね冬。はいはい吐かすんですけど、でも子供やからよく分かってなかったんですよ。まあ、おかんが出すから、まあ、別に何も考えず吐いてたんですけど。うちのおかんが、まあ、愛情やったんでしょうけど、そのおしっこをね、しづらいやろうっていうことで、タイツのままやと。いちいちこうずらさない、全部ずらすのがかわいそうやって思ったのでしょうね。あの前をこう切ってくれたんですよね。で、それだけやと、こう、どんどんどんどん開いてくるっていうので、ゴムをなんや、こう、輪ゴムみたいなのを通して。周りを祭りのいみたいに。<笑>で、今考えたらなんですけどどう考えてもあれダッチワイル<笑><笑><笑>でももう何にもわからんと思う,うわー走ってたなと思ってうわーっ大輔出ないね出ないですね,ね,ね珍しい珍しいね,珍しい,ね,ね,ねよっしゃーはい、初めてですよね、えー、まあちょっとおかんの話じゃあ,あ,あ,あ,あ,あのさせてもらおうかなと思うんですけど、はい、ちょっとうちのお母さんが、まあ、まあまあちょいちょいバレてるんですけども若干変わった人で,、はい、であの何年か前にあの手紙が送られてきまして、うん、でえらい分厚いんでわなんか長文やなと思って、まあ、開けたらほとんどあの写真なんですよ。で写真が入っててでこう見たら人は写ってないんですよあのブルドーザーが土をこうぐーっと掘り起こしてたりなんかこんなユンボーみたいな土をこうもうそんな写真ばっかりなんですよ。なんやこれと思ってで手紙が一通だけ一枚だけ添えられてあって見たら「尼崎も変わります」<笑>。何を伝えたかったのか,ちょっとか,か、まあ、確かに尼崎変わりましたし知ってる尼崎はもうなくなるみたいな、うん、残念なお母さんの<笑><笑>、はいえー、じゃあいきます、はい、気遣ってあげればねおおおおおあのー、まあ他番組なんですけど「ガキの使い」っていう、まあ、番組長いことやらせてもらってるんですけど、うん、その昔。松本ガキ使い現場で起きた悲劇。ああ、うん、あのー、まあ、他番組なんですけど、ガキの使いっていう。まあ、番組長いことやらせてもらってるんですけど、うん、その昔。なんか浜田と僕で、なんかかけて。負けたら罰ゲームみたいな。あったんですよ。で、浜田が負けて。はいでその時ね、あのー「タイタニック」が結構すごい大ブームの時であの頃まあテレビ局もお金あったんでしょうね浜田の罰ゲームを言うとあのハリウッドまで行って「あのタイタニック」のあのセットまあちょっと残ってたの,であの先端のとこあるじゃないですか何ちゅうんですか船の上の例のあの有名なシーンあれを撮りに行くっていうハリウッドまで。であいつがまあいわばデカプリオですよね、はい、で言ったところでそれはそこで綺麗な女優さん用意したんじゃ、うんうん、罰ゲームにもならないんでじゃあ誰にしよう言うて連れて行ったのがうちのおかんやったんですよ<笑>でうちのおかんがあの浜田がデカプリオでおかんがで僕はまあ東京で、まあ、そのわざわざね、はい、ついていかないですよねで向こうでなんかいろいろラブシーンみたいなのも撮ったり、はい、それなりになんかメイキングメイキングじゃないまあまあ撮って、はい、で帰ってきてでスタッフに。
どうやったって言ったら「あのー、面白かったですいいもん取れましたんですけれどもね」みたいな「あれどうしたどうした」どうしたうん「いやー分かったもうまだ浜田が何かぐじゅぐじゅ言ったんちゃうんか」って言ったら「うん、え浜田さんはあのー、すごい頑張ってありました」はい、みんな「何やん言えよ」って言ったら、はいあのーまあ、正直そのキスシーンも、まあ、カット割りとかいろいろあるし、はい、NG も出ちゃうので、はい、どうしてもやっぱりキスが何回も、はいうん、あなるほど何回もしないといけないと。はいでそれに関してあの、まあ、うちの親父もついていったんですけど、うん、うちの親父が「キス先しすぎなんちゃうんか」うん、<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>気持ち悪くて<笑><笑>こんなにキスってするもんなんか。<笑><笑>ご立腹ですねご立腹なんですよでディレクターにもなんかいろいろ口出しするようになってきてなんかあの黒沢と勝新みたいな関係になってきて<笑><笑>ここはもう取れたやろみたいな、はいはい、<笑>あのおかんにも「お前はどういうつもりでやってんの?」こんな何回もね、はいはいはいはい、<笑>お前の気持ちはどんな気持ちのどんな気持ちを持っていってお前はキスしてるの<笑><笑>ほんで浜田にもちょっともうジェラが入って、はい、浜田君も浜田君やでみたいな<笑>いや,いや,、ま、だいやいやいやいやいやお父さんそれはもう仕事仕事で<笑>おいで取れ取れたまあ取れたわね、はいはい、取れてでまあ時隔てて、はい、あのー、数年前ですよ、はい、そんな親父も、はいあの亡くなりましてね、はい、うちの親父亡くなったんですけどあの亡くなって1週間後ぐらいにうちのおかんから電話がかかってきて、はい、びっくりしたんですけどうちの,あの浜田さんが、はい、僕の実家に、はいはい、お父さんに線香をあげに行きたいって言って「はい、えっ?」そんな別に「えっ?」本当に一人で来たんやって「はい、いやいやもうそんないいです」って言うてるのにあいつ本当に一人で来て、まあ、まさか。それでたまたまあの大阪行ったとは思わないでしょ、うん、多分仕事の流れで行ったんでしょうけど、うん、来たんは一人やと、うん、お線香あげさせてくれでお線香あげて手合わせすやいなやおえつが出るほど泣き出したんやうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわうわ違うわ絶対に違うわ親父とあいつのこうシンパシーみたいな共鳴してたんちゃうかなと思ってええ話やなと思ってええ話ですねさあおすげえな結構来たなえ仕事で大阪に向かう新幹線を品川の駅のホームで待ってたんですよ、はいはいはい、そしたら向こうから、あのー、大仁田が来たんです「こんにちは」みたいな感じで「あこんにちは」って、はい、もう傷だらけです、はい、電流爆破の、はいはい、わ電流爆破のやつや」みたいな<笑>向こうをふわって歩いていったんです、はい、わ電流爆破の人やなって<笑><笑>新幹線が来たんで、はい、<笑>乗ったんですけどね、はい、あの僕前から気になってたんですけどあのグリーン車の,あのな背もたれって傾きすぎないですか、はい、あ結構いきます、ね、僕あんなに傾かなくていいと思うんですよ、うん、僕はいやまずあれをフルに使うことはないです、うん、特に後ろに人がいるとやっぱりちょっと気使うんで、うん、まあ使って半分ぐらいまでですかね、はい、あ最後までいったらなかなかのもんよね。で僕が乗った時に僕の前に座ってた人が、まあ、東京から乗ってきたんでしょうもうすでにフルで倒してるんですよ、うんうん、でまあこれあんまりいい,こいい言葉はよくないまあ正直若造なんですよ、うん、こんな若いやつがなんでグリーン車乗ってんの、うんはいはい、それがもうフルに倒してて、はい、で僕が後ろに乗ったことも見たし絶対気づいたいやそれは僕がタレントとかじゃないですよ、はいはいはい、後ろに人が乗ったということを気づいたはずなのにちょっとぐらい普通上げないですか、うんうん一切あげないんですよ、はい、うわこれしんどいな<笑>なかなかの圧迫感やぞと思ってたんですよ
、これどうしようかなでもこれ注意するようなことじゃないし、うん、別に悪いことしてるわけじゃないから寝てるし、うん、寝てるでもまあ目は開いてるんですけどね、うん、あそうかこれもう車掌さん来たらちょっとそんなに混んでないから席変えてもらおうと思って車掌さん待っとこうと思ってで車掌さん待って、まあ、意外とけえへんな意外とけえへんなと思ってあいやって来たんです車掌さん、うんうん、車掌さん大仁田と一緒に来たんです<笑>ね向こうで大仁田大仁田で揉めたみたいな<笑>車掌さんに新しい席を求めて一緒に来て<笑>僕の斜め前に座ったんですよ、はい、大仁田が、はい、もう傷だらけですわ<笑>、はい<笑>あのね、はいはいはいはい、これ,これ僕いよいよね車掌さんに言いづらいなって思ったんですだって今は僕が車掌さんに席を変えてくれって言うと大仁田は俺が来たから松本嫌がって変わったんちゃうかって思うんじゃないか電流爆破の人やし<笑>ねこれうんうんうん俺これ泣き寝入りかものすごい圧迫感なんですよ、はい、まだ2時間半ぐらいありますかな、はい、うわこれどうしようかな席も変わられへんしなと思ってふわ、うん、って見たら僕ちょっとびっくりしたんですけど、はい、その前の若造、はい、飯食ってるんですよあれ倒して背もたれはそのままの状態で、はいはい、背もたれずに、はい、背もたれずに飯食ってるんですよ、はいはいはいなん何の圧迫、うん、背もたれずで僕は背もたれずですよね、はい、背もたれずで僕は圧迫されてるわけです、はい、えこれどうしようサンドイッチとなんか、はい、あのオレンジジュースみたいなむしゃむしゃむしゃむしゃやってるんですよ、はい、えー、これかなんなかなんな20分ぐらい待ってたんですよ、はい、全然上がらないんで、はい、どうなってるかなと思ってファッて見たら、はい、今度なんかパソコンで、はいなんかごちゃごちゃごちゃごちゃやりだしたんですよ背もたれずのままですよ<笑>うわこれ俺ちょっと無理かもまだ1時間半ぐらいあるから、はいはい、うわどうしようかなと思ったんですよでもあかん俺これちょっと言おうと思って、はい、すいませんちょっと椅子前にしてもらっていいですかって言ったんですよ、はい、ほなあっってなってそのわ若い人は直角にバーンってやったんですよ<笑>でもね僕ねそれはそこまではしてほしくなかったんで僕はちょっと上に上げてくれるだけでよかったいやほんまのこと言うとその長文でもっと言いたかったんですいや寝るんなら全然いいんですよでもそんな感じならもうちょっと上げてもらっていいですかってこれぐらいのことはすいませんって言いたかったんですけどあんまりここでだらだら長く長文でしゃべると。大仁田が「何や松本が一般の人と新幹線でこう揉めてたぞ」って思うんちゃうかなと<笑>電流爆破の人やから一回大仁田言うてるから。<笑><笑>傷だらけや傷だらけも大丈夫分かってますよ俺が増えてないからいや,いや違ういや違うんですよほんまは俺はそんなんじゃないんで僕はその人にはあの本当は言いたかったこ,うテレこれもまた言い訳というかテレビ見そうじゃないんですよ僕は望みを楽しんでほしかったんですよ<笑>僕の望みはそうじゃなくて望みをいいぐらいで楽しんでほしかったのにこれも何もかも全部大仁田のせいやからね違うわ違うわ電流爆破やし<笑>ちなみに大仁田は最終が終わりまでずっと直角ですよ傷だらけやねん<笑>癒されたいね<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>じゃあ、いますはい
ですわ。あのね、はいはいはい、これこれ僕いよいよね、社長さんに言いづらいなって思ったんです。だって今は僕が社長さんに席を変えてくれって言うと、モニターは。俺が来たから松本嫌がって変わったんちゃうかって思うんじゃないか電流爆破の人やし<笑>ねこれうんうんうん俺これ泣き寝入りかものすごい圧迫感なんですよまだ2時間半ぐらいありますからうわこれどうしようかな席も変わられへんしなと思ってでファッて見たら僕ちょっとびっくりしたんですよその前の前若造、飯食ってるんですよあれ背もたれはそのままの状態で背もたれずに背もたれずに飯食ってるんですよ何,何の圧迫背もたれずで僕は背もたれずですよね背もたれずで僕は圧迫されてるわけですえこれどうしようサンドイッチとなんか、はい、あのオレンジジュースみたいなむしゃむしゃむしゃむしゃやってるんですよ<笑>えー、これかなんなかなんな20分ぐらい待ってたんですよ、はい、全然上がらないんですよ、はい、どうなってるかなって思ってパッて見たら、はい、今度なんかパソコンで、はい、なんかごちゃごちゃごちゃごちゃやりだしたんですよ、はい、背もたれずのままですよ<笑>うわこれ俺ちょっと無理かもまだ1時間半ぐらいあるから、はいはいうわどうしようかなと思ったんですよでもあかん俺これちょっと言おうと思って「はい、すいませんちょっと椅子前に座っていいですか」って言ったんですよほなあっ!」ってなってそのわ若い人は直角にバーンってやったんですよ<笑>でもね僕ねそれはそこまではしてほしくなかったんで<笑>僕はちょっと上に上げてくれるだけでよかったでほんまのこと言うとその長文でもっと言いたかったんですよいや見るんなら全然いいんですよでもそんな感じならもうちょっと上げてもらっていいですかってこれぐらいのことはすいませんって言いたかったんですけどあんまりここでだらだら長く長文でしゃべると大仁田が「なんや松本が一般の人と新幹線でこう揉めてたぞ」って思うんちゃうかなと。電流爆破の人やから一回一回大仁田言うてるから<笑>傷だらけや傷だらけも大丈夫分かってますこれが増えてないからいや,いや違ういや違うんですよほんまは俺はそんなんじゃないんで僕はその人にはあの本当は言いたかったこれ,これもまた言い訳というかテレビ見そうじゃないんですよ僕は望みを楽しんでほしかったんですよ<笑>僕の望みはそうじゃなくて望みをいいぐらいで楽しんでほしかったのにこれも何もかも全部大仁田のせいやからね違うわ違うわ違うわ電流爆破やし<笑>ちなみに大仁田は最終が終わりまでずっと直角でしたね傷だらけやんねん<笑>癒されたいですね本当に<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>じゃあ、います。<笑>はい。